వినటానికి మీరు రెడీ మనల్ని జీ మనల్ని దీవించడానికి ఏసయ్య రెడీ మనల్ని దీవించడానికి ఏసయ్య రెడీ గట్టిగా ఏసయ్య చెప్పకూడదామా గట్టిగా జీసస్ గట్టిగా 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 గట్టి ఒక్క నిమిషం మీరు కొడుతుంటే నాకు ఎలాగుందో చెప్పన ఏమనుకోవద్దు రేకుల షెడ్లో మనం ఉంటే వర్షాకాలంలో వర్షపు చినుకులు పడుతూ ఉంటే తుప్పుకు 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 నా చేతులు తెచ్చాను అందులో హిమోగ్లోబిన్ దండిగానే ఉన్నట్టుంది నాతోనే ఉన్నాయి రక్తం జాస్తిగా ఉంది నా కొరకు వద్దు అబ్బే నా కొరకు అస్సలు వద్దు ఏసై కొరకు గట్టిగా కడ గట్టిగా చెప్పకూడదామా గట్టిగా జీసస్ 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 రిఖల దగర లబ దగర లబ షకర దగర లబ బబా ఓ ఓ ఓ రిఖల దగర లబ బబా ఎర్రల దగర లబ దిగిరి సుకురు వందల ఐడబా ఓ రిఖల దగర లబ దగ్గర వందల శిఖర బ దగర లబ దిగిరి అలబ రబందల ఐడా బురిందల బడి అలబ రబ దిగిరి వందల ఐడ బ్రాకల బ షకర రిఖల దగర లబ బబా ఓ ఓ రిఖల దగర లబ బబా Jesus 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 Deva thank you thank you thank you thank you thank you thank you Jesus 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 Tandri naatho maatladu naatho maatladu I am your servant kolotta leni aatma namidunchandi kolotta leni aatma namidunchandi kolotta leni aatma namidunchandi పరిశుద్ధాత్మ ప్రవాహములు నడిపించండి బిడ్డలు నీ బిడ్డలు సంఘం నీ సంఘం ప్రజలు నీ ప్రజలు వాక్యం నీ వాక్యం నీ ఆత్మ చేత నింపండి ప్రతి బిడ్డతో సూటిగా తేటగా మాట్లాడండి సరళంగా మాట్లాడండి అయ్యా అర్థమైతే మాట్లాడండి ప్రభు మాట్లాడుచుండగా విడుదల కలుగునుగాక బంధకాలు ఊడిపోనుగాక గొలుసులు తెగిపోనుగాక కట్లు తెగిపోనుగాక ఆచారాలు తెగిపోనుగాక పరిశుద్ధాత్మ 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 ప్రభావం కలుగునుగాక ఏ ప్రభావం కలుగునుగాక 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 జీసస్ జీసస్ మీ కృపకు మీ దయకు అప్పగిస్తున్నా ఘనత మహిమ మీరే ప్రభావం పొందుకోండి ఏసయ్యా ఏసయ్యా మీరే ప్రభావం పొందుకోండి మీ కృపకు అప్పగిస్తూ నా జరేడ నేస్తు నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరం చేద ఆమెన్ 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 మన మూల వాక్యం ద బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ అభూస్తుల కార్యములు పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనం మనం చదువుకుంటున్నా అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించిన నదియే దేవుడు ఆయనకి తోడై ఉండేను గనుక గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారిని అందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను ఇది మన మూల వాక్యం ఉదయ కాలంలో ధ్యానం చేశా వాక్యం అంతా మనం ధ్యానం చేయలేదు కానీ ఈ వచనంలో మొదటి భాగం మాత్రమే నేను చెప్పాను గత కొద్ది రోజులుగా నా హృదయంలో అది మెదులుతూ ఉంది నాలో మెదులుతూ ఉంది ఉదయ కాలములో అభిషేకములో ఉన్న శక్తి ఏంటో చెప్పాను ద పవర్ ఆఫ్ అ నైన్ థింగ్ అభిషేకం అంటే ఏంటి అభిషేకం ఎవరికి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అభిషేకములో ఉన్న ఐశ్వర్యం ఏంటి ఉదయ కాలం చెప్పాను ఇప్పుడు రెండవది ఏంటంటే దేవుడు ఆయనని పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించారు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాట ఏంటో తెలుసా ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి రేపటి దినమందు శక్తి గురించి మాట్లాడతాను ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడతాను బైబుల్ తెరిచేలా చూద్దాం లూక్ ది గాస్పల్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ వర్డ్స్ ఫార్టీ నైన్ లూక్ ఆ సువార్త ఇరవై నాలుగు నలభై తొమ్మిదో వచనం చూసుకుందాం ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసినది మీ మీదకి పంపుచున్నాను మీరు పైనుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణములో నిలిచియుండుడని వారితో చెప్పాను ఏసయ్య శిష్యులతో చెప్పుచున్న మాట మీరేం చేయాలి పైనుండి శక్తి పొందు వరకు పట్టణములో నిలిచి ఉండుడి పైనుండి శక్తి పొందు వరకు అదేంటి సార్ శిష్యులు యశు ప్రభుత్వం ఉన్నారు కదా అద్భుతాలు చేశారు కదా 
అద్భుతాలు చూశారు కదా ఏసయ్య ప్రార్థన చేస్తే చూశారు కదా అద్భుతాలు చేస్తే చూశారు కదా వారు కూడా అనుభవించారు కదా ఈ అనుభవం సరిపోదా సరిపోదు సార్ ఈ అనుభవం సరిపోదా ఏసయ్య వారితో చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా పై నుండి శక్తి పొందు వరకు నిలిచి ఉండి అన్ టిల్ యు రిసీవ్ పవర్ ఫ్రమ్ అబా నేను విషయం చెప్తాను భక్తి దేవుని శక్తితోనే చేయాలి సేవ దేవుని శక్తితోనే చేయాలి మానవ ఆలోచనలు మానవ ఉద్దేశాలు మానవ పథకాలు మానవ ప్లాన్స్తో చేయటం కుదరదు అది ఎక్కువ కాలం బండి సాగదు దేవుని ఆత్మ దేవుని శక్తితో చేయాలి దేవుని సేవ దేవుని శక్తితో చేయాలి దేవుని వనరులతో చేయాలి దేవుని ఆత్మతో చేయాలి దేవుని చిత్తానుసారంగా చేయాలి దేవుడు ఇష్టపడ్డట్టు చేయాలి దేవునికి ప్రీతికరంగా ఉన్నట్టు చేయాలి నేను అనుకుంటున్నాను సేవకుల్లో ఎంతమంది దేవుని దగ్గర నిలబడితే కొట్టుకుపోతారో తెలియదా సేవ అంటే ఏంటో చెప్తాను నాకు అర్థమైన భాష దేవుని శక్తితో దేవుని వనరులతో దేవుని ఆలోచనతో దేవుని విధానంలో దేవుని సంతోష పెట్టేటట్టు దేవునికి ప్రీతికరంగా దేవుని సేవ చేయాలి పై నుండి శక్తి పొందు వరకు మీరు పట్టణంలోనే నిలిచి ఉండుడి ఆత్మీయ శక్తి గురించి దేవుడు శిష్యులతో చెబుతున్న మాట సువార్తలో శక్తి ఉంది సువార్త ఏసై గురించి మాత ఏసై గురించి వార్త సువార్తను ఎప్పుడు చెబుతావో అద్భుతాలు జరుగుతాయి దెర్ ఈస్ పవర్ ఇన్ ద గాస్పల్ సువార్తలో శక్తి ఉంది ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్ చాప్టర్ వన్ వర్ సిక్స్టీన్ పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఐ ఎమ్ నాట్ అ షేమ్డ్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు సువ అప్ రోమన్స్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను సిగ్గుపడువాడను కాను ఏలయనగా ఏలయనగా నమ్ము ప్రతివానికి ప్రతివానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్తునికి కూడా రక్షణ కలుగ చేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది సువార్త దేవుని శక్తి ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మతో నింపబడి దేవుని మాటలను చెబుతావో ఏసై గురించి సాక్ష్యం చెబుతావో ఏసై గురించి ప్రవచనం చెబుతావో దేర్ ఈజ్ ఎ పవర్ ఇన్ ద గాస్పల్ ఆ శక్తి విడుదలవుతుంది జీవితాలు మారిపోతాయి బ్రతుకులు మారిపోతాయి కుటుంబాలు మారిపోతాయి బంధకాలు తెగిపోతాయి దయ్యాలు వెళ్ళిపోతాయి బ్రతుకుల్లో వెలుగు కలుగుతుంది చీకటి దూరం అయిపోతుంది వెలుగు నీతి నీతి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు జీసస్ మూడు బారి నా జీవితాన్ని నువ్వు నాలో రాగానే నూతనంగా చిగురించా ఎప్పుడైతే నా జీవితం చిగురించబడిందో నాకు ఆనందం కలిగింది జీవితంలో ఫలింపు కలిగింది ఫలింపు వచ్చేసింది సువార్తలు శక్తి ఉంది సువార్తలు శక్తి ఉంది జీవితాలు మార్చే శక్తి మనుషులు మార్చలేరు ప్రభుత్వాలు మార్చలేరు జీవోలు మార్చలేరు అధికారులు మార్చలేరు దేశాది నేతలు మార్చలేరు మానవుల్ని మార్చే దేవుని శక్తి ఏసయ్య సువార్తలో ఉంది సీసస్ ఏసయ్య సువార్తలో ఉంది అందుకనే ప్రిచ్ ద గాస్పల్ ఫస్ట్ ఎస్లోనియన్స్ తెస్లోనిక్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ వచనం ఐదో వచనం ఏలయనగా దేవుని వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతి అనగా మా సువార్త మాటతో మాత్రము కా మాటతో మాత్రము గాక శక్తితోను శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మతోను పూర్ణ నిశ్చేత నిశ్చేతతోను మీ అద్దకు వచ్చి ఉన్న సంగతి మాకు తెలియను ఎలాగొచ్చింది సువార్త మాటలతో కాదు శక్తితో శక్తితో పరిశుద్ధాత్మతో సంపూర్ణ నిశ్చేతతో ఏమండి ఏదో మాటలతో కాదు గారెళ్లతో కాదు వాక్చాతుర్యంతో కాదు పద సముదాయంతో కాదు మా సువార్త శక్తితో వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మతో వచ్చింది సంపూర్ణ నిశ్చేతతో వచ్చింది జీసస్ ఏసై గురించి నువ్వు ఎప్పుడు మాట్లాడతావో శక్తి విడుదలవుతుంది శక్తి విడుదలవుతుంది నీ గురించి మాట్లాడక ఏసై గురించి నువ్వు మాట్లాడితే చాలా ఏసై గురించి మాట్లాడితే చాలా దేవుని ఆత్మతో నింపబడి కార్యాలు జరుగుతాయి 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 అపోస్తల కార్యం నాలుగవ అధ్యాయం అక్కడ ఏసై గురించి ప్రకటిస్తే ఏమైందో తెలుసా అధికారుల యొద్ధ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి 
అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారో చూద్దాం ఇరవై తొమ్మిది నుంచి నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుంచి కింది చదవండి బిడ్డ ప్రభు ఈ సమయం నందు వారి బెదిరింపులు చూచి చూచి రోగులను స్వస్థపరచుటకును నీ పరిశుద్ధ సేవకుడైన యేసు నామము ద్వారా సూచిక క్రియలను మహత్కార్యములను చేయుటకును నీ చెయ్యి చాచి ఉండగా నీ దాసులు బహు ధైర్యముగా నీ వాక్యమును బోధించినట్లు అనుగ్రహించు వాళ్ళేం చెప్పారు ఏం ప్రార్థన చేశారు ప్రభు ఈ కష్టాలు తీసేయండి ప్రభు అధికారులు మార్చండి ప్రభు జీవితం సాఫీగా స్మూత్గా నడిపించే సహాయం చేయి ప్రభు అని ప్రార్థన చేశారా లేదు లేదు నీ అస్తమును చాచి ఉన్నావు సూచక్రియలు అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు చేయటానికి అయితే ఈ సమయంలో మేమేం చేయాలి వాక్యాన్ని ధైర్యంగా బోధించుడు కృప మాకు అనుగ్రహించండి అయ్యా ఏసై గురించి ప్రకటించుడు కాక సువార్తలో శక్తి ఉంది నేను చెప్పేది సువార్తలో శక్తి ఉంది సువార్త శక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఈ రెండు తెలుసుకుంటే బైబిల్లో ఉన్న శక్తి ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది సువార్తలో ఉన్న శక్తి ఇంకా పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న శక్తి నేను ఏమనుకుంటాను తెలుసా దయచేసి నా వైపు చూడండి బిడ్డ నా ఎడం పక్కన లోకములో ఉన్న బంగారం అంతా పెట్టో డబ్బులు అంతా పెట్టో ఆస్తి అంతా పెట్టో ఏదేది ఉన్నతమైందో శ్రేష్టమైందో ఎడం పక్కన పెట్టేసాయి నా కుడి పక్కన పరిశుద్ధాత్మను పెట్టు నేను పరిశుద్ధాత్మను కోరుకొందునుగాక ఆశించుదునుగాక ఇష్టపడుదునుగాక పరిశుద్ధాత్మను ఇష్టపడుదునుగాక డబ్బులు దేవుడు ఇస్తాడా డబ్బులు దేవుడు ఇస్తాడా ఎంత కావాలో ఇస్తాడా ఎప్పుడు కావాలో ఇస్తాడా ఎలా ఇవ్వాలో ఇస్తాడా కానీ ఏమడగాలి తెలుసా ఆస్క్ ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మను అడగాలి చిన్న చిన్న అడగద్దు సార్ చిన్న చిన్న అడగద్దు సార్ ఈ రెండు సువార్తలో ఉన్న శక్తి పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న శక్తి రెండు కావాలి అప్పుడే దేవుని శక్తి ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటో అని నేను ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఒక సేవకుడు దయ్యం బట్టిన వారికి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ దయ్యం లోపలి నుంచి చెప్తా ఉంది నీలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంది కానీ లేకపోతేనా ఏం చేద్దునో నేను అంది ఆ దయ్యం అలా అంటే ఆ సేవకుడు ఏమన్నా తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఆ దయ్యం ఏమని తెలుసా ఏం సేవకులో ఏంటో పరిశుద్ధాత్మ అంటే కూడా మీకు తెలియదా నేను చెప్తాను ఈ వచ్చిన ఆడియన్స్లో ఎవరైనా ప్రిగ్నెంట్ లేడీ ఉంటే రమ్మను అని చెప్పింది ముందుకు గర్భవతి అయిన ఒక స్త్రీ ముందుకు వచ్చింది సహోదరి అప్పుడు ఆ దయ్యం ఏం చెప్పింది తెలుసా లోపల శిశువు ఉంది కదా లోన ఉన్న శిశువుకు తల్లికి సంబంధం ఏంటి అని అడిగింది శిశువుకు తల్లికి సంబంధం ఏంటి అని అడిగింది అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు ఏమంటారు పేగు బంధం అంబులికల్ కాడ్ అంటాం పేగు ఉంది పేగు ఆ దయ్యం ఏం చెప్పింది తెలుసా ఒకళ్ళ పేగు కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమవుతుందా లోన ఉన్న శిశువు చచ్చిపోతుంది ఇంకా ఎక్కువ సమయం అయితే మొదటికే ప్రాణం మోసం అయిపోద్ది ఆ దయ్యం ఏం చెప్పింది తెలుసా శిశువుకు తల్లికి ఎలాగో సంబంధం ఉందో భూలోకమున్న విశ్వాసకి పరలోకమున్న యేసు ప్రభుకి పేగు కనెక్షనే పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్పింది ఎందుకు సపరి కొడకూడదు గట్టిగా గట్టిగా అది నా మనసులో అలా ఫీడ్ అయిపోయింది భూలోకములో ఉన్న నన్ను పరలోకములో ఉన్న యేసయ్యతో కనెక్ట్ చేసేది ఏంటి గట్టి చెప్పాలి గట్టి చెప్పాలి గట్టి చెప్పాలి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ జీవితాన్ని మార్చేది పరిశుద్ధాత్మ ఒప్పింప చేసేది పరిశుద్ధాత్మ జయ జీవితం ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనసును గుర్త గుర్తయ్యేటట్టు చేసేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలోచన మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చేసేది పరిశుద్ధాత్మ ఎలా నడవాలో ఎలా నడకూడదో తెలియజేసేది ఏమడగాలి చిన్న చిన్న అడగద్దు సార్ చిన్న చిన్న అడగద్దు దేవుడు ఇస్తాడా మన పిల్లలకి మనం ఇస్తామా ఏమా మన పిల్లలకి మనం అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తామా చేయమా ఏమండి మన చిన్నపిల్లలు స్కూల్ కాలేజీకి పోతున్నారు స్కూల్కి పోతున్న పడిపోయిన ఏడుస్తూ ఉంటారా ఈ నెల మా డాడీ స్కూల్ ఫీజు కడతాడో కట్టడో నడిపిస్తాడు నడిపించడు ఆటో ఫీజు ఇస్తాడో ఎవడో అని ఎప్పుడైనా బాధపడటం చూసారా చిన్నపిల్లలు మన ఇంట్లో మూలకు వాళ్ళు నిలబడి ఈ నెల మా డాడీ ఫీజు కడతాడు లేని బాధపడతారా బాధపడరా ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళకి తెలుసు మా డాడీ తప్పకుండా స్కూల్కి పంపిస్తాడా ఆటోలు పంపిస్తాడా నేను నేను అనుకుంటాను ఈ లోకంలో లిమిటెడ్ వందలున్న మన గురించే మన పిల్లలు అంత నమ్మకం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుని పిల్లలమైన మనకు దేవుని మీద ఎందుకు నమ్మకం లేదు ప్రతి అవసరం దేవుడు తీర్చడా ప్రతి అక్కర దేవుడు తీర్చడా 
ప్రతి అవసరం దేవుడు తీర్చడా దేవుడు తీరుస్తాడా దేవుడు తప్పక తీరుస్తాడా నేను ఇల్లు కట్టుకున్నానా ఆ కాంట్రాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఎంత సార్ అంటే ఇంత అని చెప్పాను అయితే పన్నెండు లక్షల్లో ఇల్లు అయిపోదు సార్ అని చెప్పాను అప్పటికే డబ్బులు ఉండి లేని వ్యవస్థలో మొత్తానికి పది లక్షలు దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఇంకెంత కావాలి బిడ్డ రెండు లక్షలు మా హైదరాబాదీ భాషలో అనుకున్నాను ఎవడు వెనక నుంచి తనినా ముందుకు వెళ్ళిపోతాం రెండు లక్షలు వస్తాయి ఏముంది అనుకున్నాను దాంట్లో దిగితే ఇరవై లక్షలు అయిపోయింది ఈ దిగు దిగు అనేటో ఇట్లాగే చెప్తారు దిగితే కానీ మనకు లోతు ఏంటో తెలియదట అందుకే అంటారు ఇల్లు కట్టి చూడు నాకంటే మీకే బాగా తెలిసినట్టు ఉంది అప్పు తీసుకొచ్చాను ఇల్లు కట్టాను ముగించేసాను కానీ ఫస్ట్ వస్తే నాకు వడ్డీ కనపడుతుంది అసలు కనపట్టలేదు ఎందుకు నడ్డి రిపోయింది కదా మనదేమో పిట్ట ప్రాణం చిన్న ప్రాణం అప్పులు తీసుకొచ్చి లక్షలు లక్షలు కట్టే ప్రాణం కాదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ప్రార్థన రావట్లేదు కళ్ళు పోసుకుంటే డబ్బులు కళ్ళు తెరిస్తే మనీ కనపడుతుంది వడ్డీ కనపడుతుంది వాడు ఏమంటే సార్ అసలు పొద్దు వడ్డీ ఇస్తే చాలు అసలు కంటే వడ్డీ బుద్ధి అంటారట నేను ఒక చోటు ఇలాగే స్పాస్ట్గా రమ్మన్నారు వెళ్ళి వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాను వాక్యం అయిపోయింది సర్వీస్ అయిపోయింది కిందకు దిగి వస్తున్నాను ఒక మా అమ్మగారు సెవెంటీ ప్లస్ డెబ్బై సంవత్సరాల పైన ఉన్న మా అమ్మగారు నాకు ఎదురుగా వచ్చింది వచ్చేమని తెలుసా ఓ పాస్టర్ అయ్యా దేవుణ్ణితో చెప్పమంటున్నాడు ఇట్లాగే చెప్పింది మేము అట్లాగే మాట్లాడతా ఓ పాస్టర్ అయ్యా దేవుణ్ణితో చెప్పమంటున్నాడు అని ఏం చెప్పమంటాడు చెప్పు అన్నాను దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ ఇల్లు సంగతి నేను చూసుకుంటా నా సేవ సంగతి నువ్వు చూడు అని చెప్పాడా నేను ఇల్లు కట్టిన సంగతి ఆమెతో చెప్పలేదు అప్పు ఉంది ఇల్లు కట్టాను అందరు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటాం ఏంటి ఆ పాస్ట్ గారు కూడా చెప్పలేదు కానీ ఆ అమ్మ చెప్పింది నీ ఇల్లు సంగతి నేను చూసుకుంటా నా సేవ సంగతి నేను చూడు ఒకటి రెండు సార్లు దేవుడు నాకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేశాడు అప్పటి నుంచి నేను వైరాగ్యము కలిగి దేవుని సేవ చేయాలని ఆశపడుతున్నాను నా కన్నులు ప్రభువుని చూచునుగాక నా చేతులు పనిచేయనుగాక నా పాదాలు అడుగు చాడలు వెంబడించునుగాక వెంబడించునుగాక అందుకేం కావాలి సార్ పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ రెవల్యూషనైజ్ మై లైఫ్ పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చినప్పుడు జీవితం విప్లవాత్మకమైన మార్పు కలుగుతుంది నా మాట మీకు అర్థమవుతుంది ఏం మార్పు కొంచెం కొంచెం మార్పు కాదు రెవల్యూషనరీ చేంజ్ విప్లవాత్మకమైన మార్పు కలుగుతుంది యోహానుసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఏసై చెప్పారు పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారు నుంచి పదిహేడు వరకు నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణ కర్తను అనగా సత్యస్వరూప యొక్క ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించును లోకము ఆయనను చూడదు ఆయనను ఎరుగదు కనుక ఆయనను పొందనేరదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివసించు మీలో ఉండును చాలా ఏసై చెబుతున్నాడు నేను తండ్రిని వేడుకుంటాను తండ్రి మీకు పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తాడు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ ఆయన ఆదరణ కర్త అయిన ఆత్మ ఆయన మిమ్మల్ని సత్య స్వరూపులో నడిపిస్తాడు ఆయన మీతోనే ఉంటాడు ఆయన మీలో ఉంటాడు మీతో సదాకాలం ఉండే దేవుడా ఏసై చెప్పాడే పై నుండి శక్తి పొందు వరకు ఇదే పరిశుద్ధాత్మ ఇదే పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మకు శక్తికి ఏమి సంబంధం ఉందో చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మకు శక్తికి ఏమి సంబంధం ఉందో చెప్తాను అపోస్తల కార్యం చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఎయిట్ మనకు తెలుసు ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చను మనకు తెలుసు అయినను అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదురు గనుక గనుక మీరు ఎరుషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల అందంతటను బూది గంతముల వరకును నాకు సాక్షులయ్యుందురని వారితో చెప్పాను పరిశుద్ధాత్మకు శక్తికి ఉన్న సంబంధం ఏంటో చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వస్తుంది మీరేం పొందుకుంటారు శక్తి పొందుకుంటారా పరిశుద్ధాత్మ మనకు శక్తిని ఇస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎందుకు ఇస్తుంది నేను చెప్పన ఏసై గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఏసయ్య పరిచయ చేయటానికే గట్టిగా సపకూడదాం గట్టిగా సపకూడదా ఏసయ్య గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఇంకా ఏసయ్య పరిచర్య చేయటానికి ఏమండి ప్రభుత్వం చేయటానికి కాదు డామినేట్ చేయటానికి కాదు నో పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఏసై గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఇదిగో శ్రమలు వచ్చాయా వచ్చాయి శ్రమలు వస్తే వాళ్ళు వెనక తిరిగారా మడమ తిప్పారా 
వీపు చూపించారా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారా మనల్లో కాదులే అన్నారా నో 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 వారి బెదిరింపులను చూసి భయపడలేదా వారు ప్రార్థన చేశారు ఇదిగో ఎంతటి ఎంతటి వ్యతిరేకత వచ్చినా నిలబడే శక్తి పరిశుద్ధ ఆత్మ ఇస్తుంది నా మాట్లాడతాము చెవిగల వారు విందురుగాక చెవిగల వారు విందురుగాక హే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వ్యక్తి ఎంతటి వ్యతిరేకత వచ్చినా నిలబడతాడా నిలబడతాడు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ నిలబెడుతుంది అతనిలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది నిలబెడుతుంది నడిచే శక్తి వస్తుంది నిలబడే శక్తి ఇస్తుంది నడిచే శక్తి ఇస్తుంది లోకమంతా కూలిపోయినా లోకమంతా పడిపోయినా లోకమంతా తల దించిపోయినా పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాని తల నిఠారుగా ఉంటుంది గట్టిగా చెప్పగడదామా నా స్టూడెంట్ ఒక అతను అదిగి వచ్చాడు సార్ ఐఎమ్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ సార్ అని చెప్పాడు నేను ఆయన అడిగాను పరిశుద్ధాత్మతో నేను నింపబడిన అని చెబుతున్నావే ముందు ఎట్లున్నావు ఇప్పుడు ఎట్లున్నావు చెప్పు అన్నాను ఆయన ఏం చెప్పి తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ పొందక ముందు భూమి మీద నడిచినట్టుగా ఉండే సార్ మరి పొందుకున్న తర్వాత శాటలైట్తో ఆకాశంలో దూసుకుపోతున్నట్టుంది సార్ అని చెప్పాడా పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటే ఎలా ఉందట శాటలైట్తో ఆకాశంలో దూసుకుపోతున్నట్టుగా ఉంది సార్ నా మాట అర్థమవుతుంది నా మాట అర్థమవుతుంది లే నిద్రపోతున్నట్టు ఉంది సార్ కళ్ళు తెరుస్తున్నట్టుగా నేను ఆంధ్ర కూటాలకు వెళ్తాను ఏం చేస్తారు తెలుసా ఏమంటారు తెలుసా ఫాస్ట్గా రండి మధ్య మధ్యలో ఒక పాట చరణం పల్లవి అను పల్లవి పాటండి సార్ అంటారు అదెందుకు మాటలు చెప్తే సరిపోదా ప్రకటిస్తే సరిపోదా లేదు సార్ కొంతమంది పండి పండుకుంటారు కదా నిద్రపోయిన వాళ్ళు లేవటానికి అప్పుడప్పుడు నాకు అనిపించింది ఉట్టి వాక్యం చెప్పే కృప ఉంటే సరిపోదు ఇంకేం కృప కావాలి పాటలు పాడే కృప కూడా కావాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇస్తుంది నిలబడే శక్తి ఇస్తుంది శ్రమలు తట్టుకునే శక్తి ఇస్తుంది ప్రార్థన చేసే కృప ఇస్తుంది ప్రకటించే కృప ఇస్తుంది అద్భుతాలు చేసే శక్తి ఇస్తుంది పునరుద్ధాన శక్తి పని చేయనుగాక పని చేయనుగాక పని చేయనుగాక ఏ ఎక్కడ చచ్చుబడి ఉన్నావో ఎక్కడ చచ్చుబడి ఉన్నావో ఎక్కడ మృతుతుల్లమైనావో సజీవమైన దేవుని శక్తి ప్రవహించునుగాక 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 Jesus yay Jesus Parishuddhatma ko shakti ke sambandham unda yes undi undi inko chu munduku veltana power is a spirit holy spirit power is a spirit rendu timothy madati adhyayam edo vachana rendu timothy madati adhyayam దేవుడు మనకు దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే ఇచ్చిన గాని పిరికితనము గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు దేవుడు ఏ ఆత్మనిచ్చాడు శక్తియు ప్రేమయు దేవుని శక్తి దేవుని ఆత్మ పవర్ ఇస్ ద స్పిరిట్ దేవుని శక్తి దేవుని ఆత్మ పవర్ ఇస్ ద స్పిరిట్ శరీరంలో బలం కాదా ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మలో బలం ఆత్మలో బలం నా మాట్లాడుతూ మొగుతున్నాయి ఈ దేంట్లో బలం చెప్పండి బిడ్డ చెప్పండి బిడ్డ గడ్డి చెప్పాలి నాట్ ఇన్ ద బాడీ నాట్ ఇన్ ద బాడీ బ్రెయిన్ బాడీ కాదు భుజ బలం కాదు బుద్ధి బలం కాదు ఇట్ ఈస్ ద పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆత్మలో ఓ జీసస్ ఆత్మలో బలం నా మాట మీకు అర్థమైంది దేంట్లో బలం దేంట్లో బలం దేంట్లో బలం ఆత్మలో బలం ఆత్మలో బలం ఆత్మలో బలం జీసస్ నీ ఆత్మ బలము నొందునుగాక నీ ఆత్మ బలపరచబడునుగాక నీ ఆత్మ శక్తి పొందునుగాక దేవుడు మనకు బలహీనమయ్యే ఆత్మనివ్వలేదా నిరసించే ఆత్మనివ్వలేదా నిరాశ పొందే ఆత్మనివ్వలేదు శక్తియు ఇంకా ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రము గల ఆత్మనే దేవుడు మనకి ఇచ్చాడా ఇంద్రియ నిగ్రము గల ఆత్మనే దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు లుక్ అట్ మీ లుక్ అట్ మీ ఎంతమంది శోధనను శోధకుడిని జయించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు నా మాట అర్థం నా మాట మన తెలుగు అర్థమవుతుందా హైదరాబాద్ తెలుగు అట్లాగే మాట్లాడతా ఎంతమందికి శోధనను శోధకుడిని జయించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు అయ్యి బాబోయ్ అందరికీ ఆశ ఉంది నా మాట మీకు అర్థం కాలేదు బిడ్డ మరి చేతవే ఎంతమందికి శోధనను శోధకుడిని జయించాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు 
నీకోసం గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ జయించిన వారే పరలోకంలో ఉంటారా జయించిన వారే పరలోకంలో ఉంటారా జయించిన వారే జీవ వృక్ష ఫలం తింటారా హే ఓడిపోయిన వారు ఉండరు ఓడిపోయిన వారు ఉండరు ఓడిపోయిన వారు ఉండరు ఓడిపోయిన వారు ఉండరు ఓటమి చెందిన వారు ఉండరు ఓటమి చెందిన వారు ఉండరు ఓడిపోవుటకు దేవుడు నన్ను ఎన్నుకొనలేదా ఓడిపోవుటకు దేవుడు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు చీసస్ నీ సీక్రెట్ చెప్తారు ఏసయ్య సోదరను జయించాడు సోదకుని జయించాడా ఒక్కరికే సోదన రాదు వాడు ఎవడో చెప్పన చచ్చిపోయినవాడు చచ్చిపోయిన వాడికి తల ఉండదు తలనొప్పి ఉండదు చచ్చిపోయిన వాడికి సోదన ఉండదు సోదకుడు ఉండడా ఒక ఆమెది పాస్ట్ గారండి నన్ను వాళ్ళు బలవంతం చేసి నేను మాలకి తీసుకుపోయారండి అవునా అమ్మ బలవంతం చేశాంటే కాల్ చేతులు కట్టేశారా నోట్లో బడ్డ పెట్టి గుడ్డ పెట్టారా ఆటోలో కుక్ చేశారా లేదండి నేను వాళ్ళతో పాటు పోయానండి మరి బలవంతం చేశారంటావే అంటే నీకు కూడా ఎక్కడో హృదయంలో ఒక మూల ఏముంది సినిమా చూడాలని ఆశ ఉంది కదా ఆశ ఉందా లేదా ఆశ ఉంది కదా మరి బలవంతం చేశారంటవే నీకు ఆశ ఉంది అందుకని నువ్వు వెళ్ళే వాళ్ళతో పాటు ఏసయ్య ఎలా చేయించాడు చెప్తానా ఏసయ్య ఇదిగో ఇదిగో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థన సహవాసం కలిగిన వారు చేయిస్తారా ఏసయ్య ప్రార్థన చేస్తుంటే తండ్రి అయిన పరలోకము నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏసయ్య మీదకి వచ్చాడా పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ఉన్న వారు చేయిస్తారా ప్రార్థన సహవాసం ఇంకేం చెప్పాను బిడ ప్రార్థన సహవాసం ఇంకేం చెప్పాను మీరు వినలేదా సపాటు కొడుతున్నారు హాలేదు పరిశుద్ధాత్మ సహవాస అంతేకాదు ఆయన ప్రార్థన చేస్తుంటే పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తుంటే ఆకాశం తెరపడి ఉంది తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడాడు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించున్నాను తండ్రితో సహవాస తండ్రితో సహవాస సోదరుని ఏసయ్య ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు మన మానవుడు మనుషుడు నాన్న మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కాని వాక్యముతో సహవాస లిసన్ లిసన్ తండ్రితో సహవాస పరిశుద్ధాత్మతో సహవాస ప్రార్థనతో సహవాస వాక్య సహవాస ఎట్టి శోధనైనా చేయిస్తా ఎట్టి శోధనైనా చేయిస్తా కొట్లాయనా జీసస్ జీసస్ ఏసయా ఈ నాలుగును కలిగి ఉంచే ఎట్టి శోధనైనా నువ్వు చేయిస్తా నా మాటలు అర్థమైన బిడ్డ తండ్రితో సహవాసం పరిశుద్ధాత్మతో సహవాసం ప్రార్థన సహవాసం ఈ నాలుగు నువ్వు కలిగి ఉంచాల నేను సేవ కొంచెం తొలి నాలో దేవుణ్ణి అడిగాను ప్రభువా సేవ చేయాలంటే ఏం కావాలి ప్రభువా మా అమ్మగారి సపోర్ట్ కావాలా మా అమ్మద్ సపోర్ట్ కావాలా తెలివి కావాలా జ్ఞానం కావాలా ఏం కావాలి ప్రభువా దేవుడు చెప్పాడు ఈ నాలుగు సహ సహవాసాన్ని కలిగి ఉండు ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవనేరడా ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవనేరడ ఈ నాలుగుతో సహవాసం కలిగి ఉండు ప్రతి శోధన నువ్వు చేయిస్తా ప్రతి శోధన నువ్వు చేయిస్తా ప్రతి శోధన నువ్వు చేయిస్తా పరిశుద్ధాత్మ మనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుందో నేను కొద్ది మాటలు త్వరగా చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాస జీవితంలో ఏమి చేస్తుంది ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ విశ్వాసుల జీవితంలో ఏం చేస్తుంది మొదటి కొరింతి చాప్టర్ సిక్స్ ఆరు అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు దేవుని ఆత్మ మనలో నివాసం చేస్తుంది మన జీవితాలు పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయాలుగా ఉంటాయి హోలీ స్పిరిట్ డ్వెల్స్ ఇన్ అస్ పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివాసం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివాసం చేస్తుంది మనల్ని విడిచిపెట్టదు పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటుంది పరిశుద్ధాత్మ మన మీద ఉంటుంది చెబిగల వరవిందురుగాక పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటుంది మనలో చెప్పండి బిడ్డ ఇంకా మనతో మన మీదకు వచ్చేస్తుంది మన మీదకు వచ్చేస్తుంది మన మీదకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకు శక్తివంతులుగా చేయటానికి శక్తివంతులుగా చేయటానికి శక్తివంతులుగా చేయటానికి శక్తివంతులుగా చేయటానికి శక్తివంతులుగా చేయటానికి ఛీసస్ యవనస్తుడు 
తల్లిదండ్రులతో వెళ్తున్నాడు సంబంధం చుట్టానికి వెళ్తున్నాడు పెళ్ళి కదా యవనస్తుడు కదా వన్ ట్వంటీ స్పీడ్లో పోతున్నాడు దారిలో ద్రాక్షవనం కనబడింది తోటల ఆయన ఏమని చెప్పాడు సార్ మమ్మీ మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను పోయి కొంచెం ద్రాక్షలు ఏరుకొని వస్తాం తింటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ద్రాక్ష తోటలోకి వెళ్ళగానే బైబుల్ చెబుతా ఉండి ఎదురుగా యంగ్ లయన్ ముసల్ది కాదు కొదమ సింహం వచ్చింది కొదమ సింహం ఎదురుగా వచ్చింది ప్రశ్న మీరైతే ఏం చేస్తారు బిడ్డ నాకు తెలిసి మీరు ఏమనుకున్నారు మా సంగతి పెట్ట పక్క పెట్టండి పాస్ట్ గారు మీరైతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి చెప్పనా బిడ్డ ఫిషే ముడ్ ఈ చర్చి కాకపోతే ఇంకో చర్చి ఈ ఊరు కాకపోతే ఇంకో చర్చి ఇంకో ఊరు ఈ దేశం కాకపోతే ఇంకో దేశం బతుకుంటే బలు సాకనే తినొచ్చు బచ్చల కొరతనే తినొచ్చు కానీ బతుకుంటే చాలా ఆయన అలా అనుకోలేదా ఏమన్నారు తెలుసా ఎదురుగా సింహం వచ్చింది చంపుదామని చీల్చుదామని దేవుని ఆత్మ పై నుండి అతని మీదకి వచ్చింది దేవుని ఆత్మ పొందిన వాడెవడు వీపు చూపడ వెనుక చూపడ వీపు చూపడ వెనక్ తిరగడ వెనక్ తిరడ ముందుకే వెళ్ళాడు దాని నోట్లో చేయి పెట్టాడు ఒకడు మేక పిల్లను చీల్చినట్టు చీల్చి వేశాడు లిసన్ చీల్చుదామని వచ్చింది అది చీల్చబడింది కొట్టుబిడ కొట్టుబిడ పరిశుద్ధాత్మన మీదికి వచ్చును గాక పరిశుద్ధాత్మన మీదికి వచ్చును గాక పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నా మీదికి వచ్చును గాక అభిషేక తైలం నా మీదికి వచ్చును గాక దేవుని ఆత్మ అల్లల్లాడును గాక అల్లల్లాడును గాక జాన్వరి ఫస్ట్ ఒక పాస్ట్గా నన్ను పిలిచారు అదే ఫస్ట్ టైం ఆయన దగ్గరికి పోవటం నేను నిలబడి వాక్యం చెప్తున్నాను దేవుని ఆత్మ నా మీదికి వచ్చింది వెనక పాస్ట్ గారు ఉంటే ఆయన వైపు చూసి చెప్పాను పాస్టర్ పాస్టర్ దేవుణ్ణితో ఈ మాటలు చెప్పమంటున్నాడు గడిచిన సంవత్సరం అంతా ఏడుస్తూ గడిపావు కన్నీళ్లతో గడిపావు అంగలార్పుతో గడిపావు దుఃఖముతో గడిపావు ఆదం లేకుండా గడిపావు ఇదిగో నూతన సంవత్సరంలో దేవుడిని అంగలార్పు నాట్యంగా మారుస్తా అని చెప్తున్నాడు ఎంత ఏడ్చావో అంతగా నీ నోటి నిండా సంతోషిస్తా చెప్పమంటున్నాడు దట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధ చెప్పే మాట 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 చీసస్ దేవుని ఆత్మని మీదికి వచ్చినప్పుడు దేవుని కొరకు నీవు గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తాం ఇదే పుస్తకం ఫస్ట్ కొరింతియన్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్డ్ సెవెంటీన్ అటువలే ప్రభుతో కలుసుకున్న వాడు ఆయనతో ఏకాత్మ అయి ఉన్నాడు ఒక్క నిమిషం ఎవరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారో వారు యేసు ప్రభుతో ఏమై ఉన్నారట వన్ స్పిరిట్ చెప్పండి బిడ్డ అమ్మాట వన్ వన్ ఏకాత్మ శరీర సంబంధమైనది కాదు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే యేసు ప్రభుతో నువ్వేమై ఉన్నావు వన్ స్పిరిట్ ఏకాత్మ అయి ఉన్నా ఇదిగో వ్యభిచారితో కలుసుకున్నవాడు వేషతో కలుసుకున్నవాడు ఏక శరీరం అయితే ప్రభుతో కలుసుకున్నవాడు ఏకాత్మ అయి ఉన్నాడు ఏక ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడు వన్ స్పిరిట్ వన్ స్పిరిట్ లిసన్ 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 మానవుల్లో ఆత్మ ఉంది దేవుడు ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడా పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు నీ మీదికి వస్తుందో పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది తెలుసా దేవునికి విశ్వాసికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తుంది నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయి ఏంటో చెప్తా నాన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని విషయాలు మానవాత్మకు తెలియజేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ మానవుని విషయాలు దేవునికి తెలియజేస్తుంది నా మాటలు అర్థమైంది నా మాటలు అర్థమైంది గట్టిగా ఎందుకు సపర్ కొట్టకూడదా గట్టిగా ఎందుకు సపర్ కొట్టకూడదా పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది దేవుని విషయాలు మానవునికి తెలియజేస్తాయి మానవుని ప్రార్థన మానవుని మనవులు మానవుని బలహీనతలు మానవుని ప్రార్థన దేవునికి తెలియజేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ ఎంత అవసరం పరిశుద్ధాత్మ ఎంత అవసరం ఎంత అవసరం ఎంత అవసరం ఇంకా ఏం చేస్తుందో చెప్తాను ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది ఎనిమిది ఇరవై ఆరు అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు ఏలయనగా మనం యుక్తముగా ఏలాగూ ప్రార్థన చేయవలెనో 
మనకు తెలియదు గాని ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎలా ప్రార్థన చేయాలో నేర్పిస్తూ ఉంటాడా మనమైతే ఎలా ప్రార్థన చేస్తామో తెలుసా ప్రభు వాడు నన్ను తిట్టాడు ప్రభు వాడు నోరు మూసేయండి ప్రభు వాడు నోరు పడిపోవును గాక వాడు నోరు పడిపోవును గాక ఏమండి మన పిల్లలు సరిగా చదవరు ఎగ్జామ్ రాయరు తల్లిదండ్రులు ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తారు తెలుసా ప్రభు నా బిడ్డ పేపర్ తిట్టడానికి వచ్చిన ఎనిమిది లీటర్ కళ్ళు కనపడకుండా చేయండి ప్రభు చేయి కొంచెం లాగి ధారాళంగా మార్కులు వేసినట్టు సహాయం చేయి ప్రభు ఈ అమ్మాయి చదవదు రోడ్ నెంబర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది బాతకాన్ని కొడతా ఉంటుంది ఫేస్బుక్లో ఫేస్ చూపెడతా ఉంటుంది ప్రభు ప్రభు నేను రాసిన ఆ జవాబే ఆ ప్రశ్నకు కరెక్ట్ జవాబు అవుటకు సహాయం చేయండి ప్రభు మనకి తెలియదు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో తెలియదు ఎలా వేడుకోవాలో తెలియదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాడా పరిశు ఏమండి తల్లి మాట్లాడితే పిల్లకి అర్థమవుద్ది పిల్లకి మాట్లాడితే తల్లికి అర్థమవుద్ది అవునా కదా కొన్నిసార్లు వాళ్ళ పక్కన ఉంటే మనకి ఎంత చదువుకున్నా అర్థం కాదు వాళ్ళ భాష మనకి ఏమంది అరే త్వరగా తినరా ఆచిపోదాం అంటుంది ఆచి అంటే ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు భూచోడు వస్తున్నాడు రా భూచోడు ఆడున్నాడో ఇప్పటికీ అర్థం కాదు అంటే తల్లి భాష పిల్లకి అర్థమవుతుంది పిల్ల భాష తల్లికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తానా పరలోకము నుండి పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి మనలోనికి వచ్చాడు కనుక పరిశుద్ధాత్మ పరలోక ధర్మాలు నియమాలు ఎరిగిన వాడు కనుక మన ప్రార్థన దానికి అనుకూలంగా ఉంటాడు ప్రార్థన చేపిస్తాడా హైదరాబాదులో కార్ నడుపుకుంటూ రాంగ్ రూట్లో పోతున్నాను వాని వే నాకు తెలియదు రాంగ్ రూట్లో పోతున్నాను ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆపేశాడు సార్ నాకు తెలవదు సార్ అందుకే వచ్చాను సార్ అవునా ఇప్పుడు ఫైన్ కట్టు నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా నీకు తెలుస్తుంది ఒకసారి ఫైన్ కడితే తప్పకుండా నీకేమవుతుంది పరలోక నియమాలు పరలోక ధర్మాలు పరలోక విషయాలు మనకు అర్థం కా ఇదిగో లీసన్ 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 మన కొరకు పరలోకంలో ప్రార్థన చేస్తున్న యేసు క్రీస్తు మన అడ్వకేట్ న్యాయాధిపతి అలాగే పరలోకం నుండి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరలోకం యొక్క న్యాయాధిపతి పనిలో ఉన్నాడా యేసు క్రీస్తు మన న్యాయాధిపతి అవర్ అడ్వకేట్ ఇన్ హెవెన్ పరలోక అడ్వకేట్ మనలో ఉన్నాడు హాలే లూయా మన పక్షంగా మాట్లాడేవాడు మన పక్షంగా ప్రార్థన చేసేవాడు మన పక్షంగా దేవుని విషయాలు గ్రహింప కలుగు చేసేవాడు మన పక్షంగా సహాయం చేసేవాడు ఏం చేస్తాడు మన కొరకై ప్రార్థన చేస్తాడు ఏమండి 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 ఇక మనం ప్రార్థన చేస్తే స్తోత్రం 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 అప్పటికే పది నిమిషాల ప్రార్థనకి తొమ్మిది సార్లు కొనుక్కు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కానీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయంలో ప్రార్థన చేస్తే ఒక గంట రెండు నిమిషాలు అయిపోతుంది మూడు గంటలు మూడు నిమిషాల్లో లేక పది నిమిషాలు అలాగే అప్పుడైపోయిందా అప్పుడైపోయిందా అలాగుంటుంది 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 మా అమ్మ లేదు చనిపోయింది చదువులేదా ఒకసారి నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మని అడిగింది బాబు బాబు ఏమరా ఒక్కొక్కసారి ప్రార్థన చేస్తుంటే లోన శలిమలు ఊరుతున్నట్టుగా ఊటలు ఊరుతున్నట్టుగా ప్రవాహాలు ప్రవహిస్తుంటే ప్రవహించున్నట్టుగా అనిపిస్తుందిరా మరి ఒక్కొక్కసారి ప్రార్థన చేస్తుంటే నోట్లో వచ్చి మాట రాదు బిడ్డ ప్రార్థన చేయాలనిపించదు బిడ్డ లోన బావులు ఎండిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది బిడ్డ ఏం చేయాలి ఎందుకు కట్ అవుతుందని చెప్పింది నా మాట అర్థమైంది నీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి అనుభవం అయిందా నాకు చాలాసార్లు అయిపోయింది ప్రార్థన చేస్తుంటే మాటలు రావట్లేదు లే లేచిపో 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 అసలే సరికాలము ఏంటో పోయి మంచం కనపడుతుంది కదా మంచం కొని పిలుస్తుంది పోయి పండుకో దుప్పటంటది కప్పుకో మంచం అంటది పండుకో దుప్పటంటది కప్పుకో చలికాలం కప్పుకున్నామంటే ఎంత వెచ్చకూడదు చాలా పండుగ వచ్చా చాలాసార్లు వచ్చింది నీ అమ్మతో చెప్పాను అమ్మ నీకే కాదు నాకు కూడా అనుభవం వస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి తెలుసా లేవద్దు కూర్చో మనసుతో ప్రార్థన చేయి మరలా ప్రార్థన చేయి మరలా ప్రార్థన చేయి ఇంకా ప్రార్థన చేయి అది లేవమన్నా లేవకు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి వెంకట రోజులో అంబాసిడర్ కారు ఉండేది అంబాసిడర్ కారులో అప్పుడప్పుడు ఇగ్నిషన్ ప్రాబ్లం ఉండేది ఎంతకి స్టార్ట్ కాదు ఎంతకి రాదు అయినా వదిలిపెట్టావా ఇండియన్స్ మనం అసలు వదిలిపెట్టా దాంట్లో కూర్చుంటే వెనక ఇద్దరు ముగ్గురు దాన్ని ఏం చేస్తూ ఉంటారు నెట్టుతూ ఉంటారు దొబ్బుతూ ఉంటారు ఎక్కడి దాకా అది ఒక అతను లోన్ ఉంటాడు అది నెట్టుతూ నెడుతూ నెడుతుంటే ఒక్కసారి ఇంజన్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇంజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే నెట్టే వాడు కూడా వచ్చి లోపలికి కూర్చోవాలి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ 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 ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మేలుకొని ఇంజన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ తర్వాత బండి ఆ తర్వాత బండి నిద్ర రామ్మన్నా రాదు నిద్ర రామ్మన్నా రాదు ఎండి పొమ్మన్నా పోదు ఎండి పొమ్మన్నా పోదు 
అదొక రూల్ ఏం రూల్ తెలుసా దాని నార్మల్ సీ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు దాన్ని అంటే అంటే ఆత్మ నీలో పని చేయలేదు అంటున్నప్పుడు నీ మనసుతో ప్రార్థన చేయి ఆత్మ తప్పకుండా నీ వెనక ప్రార్థన చేస్తుంది నీ ప్రార్థనతో ఏకీభవిస్తుంది నీలో ఉంటుంది నీకు సహాయం చేస్తుంది సహాయం చేయటానికే దేవుని చేత తండ్రి చేత కుమారి చేత పంపబడిన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ యో హనుసు వార్త పదహారో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన కొంచెం త్వరగా వెళ్దాం పదహారు పదమూడు అయితే ఆయన అనగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది తెలుసండి సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తుంది శక్తితో నడవటానికి బలం ఇస్తుంది కన్ఫ్యూషన్కి నడిపించదు దేవుని శక్తితో నడిపిస్తుంది దేవుని చిత్తానుసారముగా నడిపిస్తుంది చెవిగల వారు వీందురుగాక చెవిగల వారు వీందురుగాక హే దేవుని ఆత్మ పొందిన వాడ దేవుని శక్తితో నడుస్తాడు దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుస్తాడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కలవరం ఉండదు గంధరగోళం చెప్పండి బిడ్డ నడి చెప్పాలి ఇంకా ఏమో ఉంటుందో ఏమో సార్ ఉండదు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న వానికి కలవరం ఉండదు ఎందుకు తెలుసా దేవుని ఆత్మ సర్వ సత్యంలోకి నడిపించే ఆత్మ నన్ను నడిపించేది పరిశుద్ధాత్మ ఆలోచన ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ దృష్టి ఉంచేది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఇచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తితో నడిపిస్తుంది దేవుని చిత్తములోనికి నడిపిస్తూ ఉంది ఇంకా ఏం చూస్తా పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది రోమన్ చాప్టర్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఐదు ఐదు రోమి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన నాకు ఇష్టమైన మాట ఎందుకనగా ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ద్వారా దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది అది పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న వారి హృదయములో ఏం కుమ్మరించబడింది గట్టి చెప్పాలి గట్టిగా చెప్పాలి దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఏసయ్య ప్రేమ ఏంటో చెప్తాను సిల్వలో ఆయన మేకులతో కొట్టబడుతున్నప్పుడు రక్తం కారుతున్నప్పుడు వేదన కలుగుతున్నప్పుడు ఆయన శపించాడా దూషించాడా తిట్టాడా దూషణ మాటలు పాటా మాట్లాడాడా కపట వాక్యాలు పలికాడా నో 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 ఏ కపటము లేదు కొంతమంది నోటితో మాట్లాడు సార్ కానీ కడ్డుతోనే ఒక్క చూపు చూసారంటే అయ్యే బాబాయ్ మూలకి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంది ఒక్క చూపు చాలు ఒక్క చూపు ఒక్క చూపు పిల్లల్ని మమ్మీ ఒక్క చూపు చూసిందంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మూలకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే నేను ఇంటికి రాగానే సేవకు వెళ్ళి పిల్లలంతా డాడీ 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 ఎంత హ్యాపీ తెలుసా అదేంట్రా మీరు ఇప్పుడు హ్యాపీ అంటున్నారు మరి సేవకు పోయినప్పుడు మీరు ఇంట్లో హ్యాపీ ఏం హ్యాపీ మమ్మీ ఏడు సార్ మూలకి వెళ్ళిపోవాల్సింది ఒకడు ఈవులకు ఒకడు ఆములకు ఒకడు ఆములకు ఏ అటు సార్ అంతే పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది ప్రేమను హృదయములో కొమ్మరిస్తుంది క్షమించే ప్రేమ ఓర్చుకునే ప్రేమ ప్రార్థించే ప్రేమ సహనము కలిగిన ప్రేమ అసాధారణమైన కార్యాలు చేయటానికి ప్రేమ ప్రేమ తమిళనాడులో నాజరేత్ అనే ఊరు ఉంది నాజరేత్ అనే ఊరు ఉంది ఆ ఊరికి వెళ్ళే కృప అవకాశం నాకు వచ్చింది అక్కడున్న నాయకుడు సార్ కన్యాకుమారికి వెళ్దాం మనం దగ్గరే సార్ వెహికల్ ఉంది సార్ అన్నాడు అక్కడ సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అద్భుతంగా ఉంటుందట ఆ కాలం నేను చెప్పాను కన్యాకుమారి మనకి ఎందుకు అయ్యా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయి మీటింగ్కి వెళ్ళాం నాచర్ ఆ ఊరి పేరే నాచరేత్ నాచరేత్ నేను వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాను వాక్యం అయిపోయిన తర్వాత ఒక సహోదరు నా ఇద్దరికి వచ్చింది ఆమె తమిళ్ మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థం కాదు నేను తమిళ్ వినగలను చూడగలను కానీ అర్థం చేసుకోలేను ఆ లీడర్ గారు వచ్చారు ఏం చెప్పేది సార్ సార్ ఈ అమ్మ మీతో చెప్పమంటుంది ఏం చెప్తుందంటే ఇప్పుడు దాకా నువ్వు లేడీ గురించి మాట్లాడేవే ఆ స్త్రీని నేనే ఆ స్త్రీని నేనే నువ్వు మాట్లాడేవే ఆ మాటలు నా కొరకే ఆ మాటలు నా జీవితంలో జరిగినాయి అలాగే జరిగినాయి అలాగే జరిగినాయి ఆ వ్యక్తిని నేనే ఆ స్త్రీని నేనే దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ఆత్మ వశలోమై దేవోక్తులు పలుకుతుంటే ప్రవచన వాక్కులుగా ఉంటాయి ప్రవచన వాక్కులతో ఉంటాయి దేవోక్తులుగా ఉంటాయి దేవోక్తులు లవ్ ఇట్ ఈస్ అ లవ్ ఇట్ ఈస్ అ లవ్ 
మీకు విషయం చెప్తాను లోకంలో మారనివి రెండే ఉన్నాయి అద్భుతాలు తీసుకొచ్చేవి రెండే ఉన్నాయి చెప్పగలవారు వింటురుగాక నెంబర్ వన్ లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ ప్రేమ ఎన్నడూ ఓడిపోదు చెప్పగలవారు వింటురుగాక ఏ కోపంతో చేసిన ఓడిపోతా అసూయతో చేసిన ఓడిపోతాయి ఖర్చుతో చేసినవి గడి చెప్పాలి లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు అన్నమాట లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ నీ ఆత్మతో నింపబడినప్పుడు దేవుని ప్రేమతో నింపబడ్డావా దట్ లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ దట్ లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ రెండవది కంపాషన్ ఆఫ్ గాడ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ దేవుని వాత్సల్యం అనుదినము నూతన పరచబడుతుంది అది ఎన్నడూ ఓడిపోదు ప్రేమ ఓడిపోదు ఇంకోటి ఏం చెప్పాను కనికరం వాత్సల్యం ఓడిపోదు ఈ రెండు నువ్వు కలిగి ఉంటే కుడి ఎడమల నీ జీవితంలో ఎన్నడు ఓడిపో ఓటమిని దరిదాపులకు రాదు ఓటమిని డిక్షనరీలో ఓటమిని ఓటమిని డిక్షనరీలో డిక్షనరీలో ఓటమిని డిక్షనరీలో చెప్పని బిడ్డ ఉండదు ఉండదు నీ ఫస్ట్ పేరు జయం ఉండును గాక విజయం ఉండును గాక విజయం విజయం ఉండును గాక మిడిల్ పేరు విజయం ఉండును గాక విజయం ఉండును గాక ఏసయ్య నీతో ఉన్నును గాక జయం నీ సొంత భవను గాక విజయం నీ సొంత భవను గాక నీ చేతి పనులు దీవించును గాక నీ వర్దిలు దువ్వుగాక వర్దిలు దువ్వుగాక వర్దిలు దువ్వుగాక వర్దిలు దువ్వుగాక చేసాస్ నా పేరు జాస్పర్ జీసస్ జీస్ లిసిస్ లిసన్ నా పేరు జాస్పర్ అప్పుడప్పుడు నేను ఇలా కనుక్కుంటూ ఉంటాను ఓ ఈ జాస్పర్ యూ షెల్ ప్రాస్పర్ ప్రాస్పర్ అంటే వదిలుతా ఓ ఈ జాస్పర్ యూ షెల్ మీకు ఇష్టం లేకున్నా దేవుణ్ణి దీవించును గాక మీ కష్టమైన దేవుణ్ణి దీవించును గాక దేవుణ్ణి దీవించును గాక విజయం సొంత పోను గాక కానివ్వండి తెలుసా లవ్ నెవర్ ఫెయిల్స్ కంపాషన్ నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇతరు ఏళ్ళ ప్రేమ కలిగి ఉందము గాక కనికరం కలిగి ఉందము గాక కన్న బిడ్డల్లాగా చూచుకుందము గాక కంటి రెప్పవలే కాపాడుకొందుము ఏం కావాలి ప్రేమ ప్రేమ ఆయా చోట్లకు పోతుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా బిడ్డ దేవాన్ని సేవకుని మూడవ ఆకాశ మర్మాలు ఏడవ ఆకాశ మర్మాలు మాకు తెలియజేయండి ప్రభు నీ క్వశ్చన్ చెప్తాను నాకు ఏ ఆకాశం మర్మం తెలియదు ఒకటి మాత్రం తెలుసు భూమి మీద ఏసే కొరకు జై జీవితం ఎలా జీవించాలో తెలుసుకొని ఆశపడుతున్నాను ఓడిపోయిన వాడిగా కాదా ఓడిపోయిన వాడిగా కాదా భూమి మీద దేవుని కొరకు జయశాలిగా విజయశాలిగా ఎలా జీవించాలో నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇంకో చెప్తాను లిసన్ 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 నాకు ఇలా చెప్పాలని చాలా ఆశ జాస్పరను నేను ఎప్పుడు పడిపోలేదు ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు ఎప్పుడు కృంగిపోలేదు ఎప్పుడు కూలిపోలేదు ఎప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కాలేదు అని చెప్పాలని ఆశ కానీ ఒక నిమిషం అలా చెప్తే అబద్ధకుని అవుతాను అలా చెప్తే ఉన్నమాట చెప్తా అలా చెప్తే అబద్ధకుని అవుతాను సత్యమేంటో చెప్తాను అప్పుడప్పుడు నేను కృంగిపోయినా కూలిపోయినా దేవుని ఆత్మ నన్ను పైకి లేపుతూ ఉంది దేవుని ఆత్మ నన్ను పైకి లేపుతూ ఉంది దేవుని ఆత్మ నన్ను పైకి పోదు లేపుతుంది ఇంకా దేవుని ఆత్మ ఏం చెప్తుంది మొదటి కొరింతి రెండో వచ్చాయం పదో వచ్చాను అయ్యి బాబోయ్ నా టైం అయిపోతా ఉంది మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు ఆ ఆత్మ అన్నిటినీ దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు తొమ్మిది వచ్చిన చూడింపిట తొమ్మిది వచ్చిన చూడింపిట ఇందు గూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనపడలేదు కనపడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది తర్వాత మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు నేను బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు రెండు అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం మాత్రమే చదివి దేవుడు ఏం ప్రేమించి ప్రేమించిన వారికి ఏం దాచిపెట్టాడో కంటి కనపడలేదు చెవికి వినపడలేదు హృదయానికి ఉచరం కాలేదు ఆ మాట చదివి నేను బైబిల్ మూసేస్తున్నా దేవుని ఆత్మ నాతో ఏం చెప్పింది తెలుసా ఎందుకు మూసేస్తున్నావు కింద ఉన్న పదో వచనం చదువు అని చెప్పింది నేను చదివితే మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడా మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రత్యక్షతను మనకు బయలుపరుస్తాడా వాట్ ఈస్ ద రెవల్యూషన్ రెవల్యూషన్ అంటే అంతకుముందు అది మూయబడినది ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దాన్ని తెరిచి అర్థమైట చెప్తా ఉంటాడా రెవల్యూషన్ అనగా ప్రత్యక్షత చెప్పని బిడ్డమాట దేవుని ప్రత్యక్షతల్ని కలుగునుగాక దేవుని ఆలోచన గుర్తెరుగుదువుగాక 
దేవుని సంగతులు గ్రహించుదువు గాక ఆత్మ సంగతులు వివేచించుదువు గాక కంటికి కనపడినవి చెవికి వినబడినవి హృదయమునకు గోచరము కానివి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బయలుపరిచేవాడ దేవుని ఆత్మ పొందుకున్నవాడు అజ్ఞానిగా ఉండడో జ్ఞానం లేకుండా నశించేవాడుగా ఉండడో పరిశుద్ధాత్మ అతనికి ఆ సంగతులను ఏం చేస్తుంది తెలియజేస్తూ ఉంది తెలియజేస్తూ ఉంది తెలియజేస్తూ ఉంది యోహాను సువాత ఇంకా పద్నాలుగు పదిహేడు పద్నాలుగు పదిహేడు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటినీ పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖ సమయములు మనం ఆదరించువాడా ఒంటరిగా ఉన్నావా ఆదరించువారు లేక ఏకాకిగా ఉన్నావా బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నావా ఆలోచన చంపేవారు లేక చెయ్యి తట్టేవారు లేక భుజం తట్టేవారు లేక ముందు నడిచేవారు లేక ఏకాకిగా ఒంటరిగా బిక్కు బిక్కుగా అలా ఉన్నావా బైబుల్ చెబుతూ ఉంది ఆదరణ కత్తి అయిన దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తాడా కష్ట కాలంలో పడిపోకుండా కృంగిపోకుండా కూలిపోకుండా ఆదరించే దేవుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ఆదరిస్తాడా సెకండ్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ వన్ నాలుగో వచ్చనం ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చనం దేవుడు మమ్మల్ని ఏ ఆదరణతో ఆదరించుచున్నాడో ఆదరించున్నాడు ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమలలో ఉన్న వారినైనను ఆదరించుటకు శక్తి గలవారు మగునట్లు ఆయన మా శ్రమ అంతటిలో మమ్మను ఆదరించుచున్నాడు ఐదో వచనం కూడా క్రీస్తు యొక్క శ్రమలు మా ఎంద ఎలాగో విస్తరించుచున్నవో అలాగే క్రీస్తు ద్వారా ఆదరణయు మాకు విస్తరించుచున్నది ఏం చెప్తున్నాడు పౌలు మా శ్రమలు వస్తున్నాయి శ్రమల్లో మా దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టడం లేదు మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నాడు శ్రమలు ఎలాగ విస్తరిస్తున్నాయో దేవుని ఆదరణ కూడా విస్తరించబడుతూ ఉంది శ్రమలు ఎలాగ మాకు విస్తరించబడుచున్నాయో దేవుడిచ్చే ఆదరణ కూడా అలాగు విస్తరిస్తూ నీ జీవితంలో ఆదరణ కలుగునుగాక ఆదరణ కలుగునుగాక ఆదరణ విస్తరించబడునుగాక ఆదరణ కలుగునుగాక ఆదరణ కలుగునుగాక నమ్ముకొని వారికి బలము కలుగునుగాక బలము కలుగునుగాక నమ్ముకొని వారికి బలము కలుగునుగాక జకరియా చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ఫైవ్ జకరియా జకరియా ట్వెల్వ్ వర్స్ పరిశుద్ధాత్మరావటంతుంది పరిశుద్ధాత్మ రావటం వల్ల ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి బిడా నమ్ముకుంటే ఏం కలుగుతుంది చెప్పాలి త్వరగా త్వరగా నమ్ముకుంటే ఏం కలుగుతుంది బలము కలుగుతుంది నమ్ముకుంటే బలం కలుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మని మీద ఉంటే ఏం చేస్తుంది ఆదరణ కలుగుతుంది ఎట్టి ఉపద్రవం వచ్చినా ఎట్టి బలహీనత వచ్చినా ఎట్టి శ్రమలు వచ్చినా ఎట్టి సమస్యలు వచ్చినా ఆదరణ 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 ఏ సమస్యలు దేవుడు సాక్ష్యాలుగా మార్చునుగాక సమస్యలు సాక్ష్యాలుగా నీ సమస్యలు సాక్ష్యాలుగా మార్చబడునుగాక మార్చబడునుగాక సాక్ష్యాలుగా మార్చబడునుగాక సాక్ష్యాలుగా మార్చబడునుగాక ప్రతి బలహీనత కొట్టివేయబడినగాక కొట్టివేయబడినగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరణ కత్తైన దేవుడు ఆదరించే దేవుడు ఇంకా సెకండ్ కొరింతియన్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ అయితే రెండో కొరింత మూడో అధ్యాయం మనమందరమును ముసుకులేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అద్దము వలే ప్రతిఫలింప చేయుచు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువకు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నా పరిశుద్ధాత్మ మనలను క్రీస్తు యేసు పోలికగా మారుస్తాడా చెవిగలవారు వింధురుగాక 
ఏ నమ్ముకున్న మనలను పరిశుద్ధాత్మ మన మీదికి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ యేసు క్రీస్తు పోలికకు మార్చుతూ ఉంటాడా పరిశుద్ధాత్మ ఏసయ్య స్వరూపులకు మార్చుతూ ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ మనలను ఏ మనంతట మనం మనలను ఏసుక్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చుకోలేము మ్యాన్ మేడ్ ప్లాన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ మనలను ఏసుక్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చలేవు చెప్పిగల వారు విందురు గాక తల్లి నా వైపు చూడిపిడ బిడ్డ నా వైపు చూడిపిడ లుక్ అట్ మీ వెనక వెనక రోజుల్లో ఇప్పుడైనా కానీ పిల్ల పుట్టగానే ఎవరి పోలిక అంటారు ఎవరి పోలిక మీరు అంటారా బిడ్డ వెనకటి రోజులు అయితే డాడీ పోలిక మమ్మీ పోలిక అని చెప్పేవాళ్ళు ఈ మధ్య ఏమో తెలుసా మ్యాన్ అంత పోలిక అట్టాక కష్టపడి కన్న తల్లి పక్కకు పోయింది తండ్రి పక్కకు పోయి ఎవరి సాల్ వచ్చింది మ్యాన్ అత్త సాల్ మ్యాన్ అత్త మ్యాన్ మాంసాలే మనకు అన్నీ అలాంటి సాల్నే ఉండేవి కానీ పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన తర్వాత మనలను అనుదినము యేసు ప్రభు యొక్క అపురూపమైన స్వరూపంలో మార్చబడుతోంది అపురూపమైన స్వరూపంలో మార్చబడుతుంది నీ నడక మారిపోతుంది నీ చూపు మారిపోతుంది లైఫ్ మారిపోతుంది లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుంది కూర్చునే విధానం మారిపోతుంది స్పందించే విధానం మారిపోతుంది ప్రతి స్పందించే విధానం అంతకుముందు అయితే ముక్కు మీదే ఉండేది కోపం ముక్కు ఉండేది వాళ్ళు తెలియదు ముక్కు మీదే ఏంటి మేనత్త సాల్ సార్ మేనత్త సాల్ ఎవరి మీద ఉండేది ముక్కు మీదే అంత కోపం ఇంత శాంతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను ఏసయ్య స్వరూపంలోకి మారుస్తోంది అండి మోస కోపం కలవడగాదా ఎంత కోపం కలవంటే ఒక్క దెబ్బతో చంపేసి వాడిని ఇసుకలో పాతి పెట్టేశాడు అంతే అసలే ఐగుప్తు విద్యల్లో ఆరి తీరినవాడు అంటే ఒక్క దెబ్బతో అంతే కానీ బైబుల్ తర్వాత సాక్ష్యం చెప్తుంది భూలోక మంతటిలో అతని వంటి సాత్వికుడు లేడు పరిశుద్ధాత్మ నన్ను నిన్ను ఏసయ్య స్వరూపులుగా మార్చివేస్తూ ఉంది కోపం ఉండదు ఆయాసం ఉండదు మత్సరం ఉండదు కాముకత్వం ఉండదు లోపత్వం ఉండదు దురాశ ఉండదు ఆశ ఉండదు ఆశ ఉండదు దేవుని కంటే మరి దేన్ని కూడా ఎక్కువగా ప్రేమించకూడదు ప్రేమించకూడదు చెవిగల వారు విందురుగాక మీకు సీక్రెట్ చెప్తాను మా పాస్టర్ ఒక అతను తునిలో సేవ చేస్తున్నాడు అతను ఉండే ఊరుకు పక్కనే కొండలు గొట్టలు ఉన్నాయి అక్కడికి అక్కడ వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకునేవాడు ఒకరోజు ప్రార్థనకి వెళ్తుంటే భార్య అడ్డని చెప్పాడు ఏమండి నువ్వు పోతే ఎట్లా ఆయన చెప్పాడు తన భార్యతో ఆయన చెప్పింది చెప్తున్నాడు నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు సుమా ఏమాయ్ దేవుడు నాతో ఏం చెప్పాడు తెలుసా నా సేవలో పరిచయలో నువ్వు అర్థంగా వస్తే బిడ్డ నా వైపు చూడు బిడ్డ అవంతా ఎందుకు మాట్లాడతారు వచ్చింది నువ్వు వచ్చి లిసన్ నిన్ననే ఒక ఆమె ఏం చెప్పింది తెలుసా ఒక్క నిమిషం నాకు జ్ఞాపకం చేయండి బిడ్డ కొండ భార్య సంఘ జ్ఞాపం చేయి చెన్నైకి మీటింగ్కి పోయిందట పిల్ల తల్లి చర్చ్ నుంచి బయటకు వచ్చి పిల్లోడికి పాలిస్తుంటే అక్కడున్న భక్తుడు దైవజండు చెప్పాడు ఏమ్మ ఆంధ్ర నుంచి చెన్నైకి వచ్చే పిల్లోడికి పాలివ్వటానిక ఆరాధన పంచుకుంటానిక పిల్లోడిని వదిలిపెట్టి ఆరాధన వెళ్ళిపోయిందట నిన్నటి దిన మంది ఒక అమ్మగారు చెప్పారు ఎక్కడేం చెప్పన ఎల్ఈఎఫ్ మీకు అర్థమైంది ఏమ్మ పిల్లోడికి పాలివ్వటానికి ఇక్కడికి వచ్చావా ఆరాధనలో పాల్గొంటకు వచ్చావా వెంటనే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిందట మా నోళ్ళకి ఏంటో హలే లూయ భార్యతో చెప్పాట అమ్మాయి దేవుడు నాతో ఏం చెప్పి తెలుసా నాకు నా ప్రార్థనకి పరిచర్యకు అడ్డుగా ఉంటే దేవుడు నేను తీసుకుంటా అని చెప్పాడు ఏమాయ్ నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేనే సేవ కూడా చేయలేను కనుక నాకు నా ప్రార్థనకి పరిచర్యకు సువార్తకు నువ్వు ఎప్పుడు ఏం చేయొద్దు అడ్డు రావద్దు నీకు వచ్చి చెప్తాను దేవుని కంటే ఎక్కువ దేన్ని ప్రేమించకుందును గాక ఈవెన్ భాగస్వామిని కూడా ప్రేమించొద్దు వెంకట్ రోజుల్లో మనుషుల్ని ప్రేమించేవాళ్ళు వస్తువుని వాడుకునేవాళ్ళు పరిస్థితులు మా తారుమారు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వస్తువులను ప్రేమిస్తున్నారు చెప్పండి బిడ మనుషుల్ని వాడుకుంటున్నాడు ఎవడో కిడ్నీ ఇచ్చి ఐఫోన్ కొనుక్కున్నా అంట ఈ దిక్కు మన కిడ్నీ ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటి అనుకున్నాడేమో బతుకు బతుకుంటే తప్పకుండా ఏ ఫోన్ కొనుక్కోవాలి ఏ ఫోను ఐఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాట నేను అలాగ వస్తువులను ప్రేమించకుందును గాక మనుషులను ప్రేమించకుందును గాక ఏ సైను పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించుదును గాక ఏ సైను పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించుదును గాక పరిశుద్ధాత్మ అను దీనము నన్ను ఏ సయ్య స్వరూపంగా మారుస్తుంది అపురూపమైన ప్రతిరూపంగా మారుస్తూ ఉంది తండ్రి అయిన దేవుని ప్రతిరూపం ఏ సయ్య ఏ సయ్య యొక్క ప్రతిరూపంగా నీవు నేను ఉంటుంది గాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పని అది 
నువ్వు దీవించబడతావు నువ్వు ఆశ్రయించబడతావు నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటావు నువ్వు కారు కొనుక్కుంటావు డాబా మీద డాబా చేస్తావు బిల్డింగ్ మీద బిల్డింగ్ చేస్తావు అది కాదు పరిశుద్ధాత్మ పని పరిశుద్ధాత్మ పని ఏంటో తెలుసా నిన్ను దేవుని పోలికగా మారుస్తూ ఉంది ప్రవర్బ్స్ సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం జీజస్ జీజస్ ఆరో వచ్చా ఇరవై రెండో వచ్చిన ఆరో వచ్చా ఇరవై రెండో వచ్చిన నీవు త్రోవను వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అది నిన్ను నడిపించు నడిపించను నీవు పండుకున్న పండుకున్నప్పుడు అది నిన్ను కాపాడు కాపాడు నువ్వు మేలుకొను మేలుకున్నప్పుడు అది నీతో ముచ్చటించును ఇదిగో దేవుని వాక్యం ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా నడిపించేది కాపాడేది ముచ్చటించేది దేవుని వాక్యం నడి ఆరు ఇరవై రెండు నడిపించేది ఇంకా 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 కాపాడేది ఇంకా వెళ్ళేటప్పుడు నడిపించేది పండుకున్నప్పుడు కాపాడేది మేలుకున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం ద్వితీయోపదేశ కాండం పదకొండవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాం అనుకుంటా నీవు నీ ఇంట కూర్చుంటున్నప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు త్రోవను నడుచున్నప్పుడు నడుచున్నప్పుడు పండుకున్నప్పుడు పండుకున్నప్పుడు లేచున్నప్పుడు లేచున్నప్పుడు వాటిని గురించి మాట్లాడు దేవుని బాటల గురించి మాట్లాడాలి వాటిని మీ పిల్లలకు నేర్పి ఏమి నేర్పాలి ఏమి నేర్పాలి దేవుని మాటల దేవుని మాటలు దేవుని వాగ్దానాలు అమూల్యమైన అత్యధికమైన ప్రశస్తమైన వాగ్దానాలు స్థిరమైన ప్రవచన వాగ్దానాలు అమూల్యమైన దేవుని వాగ్దానాలు మాట తప్పని దేవుని వాగ్దానాలు స్పీక్ ఇంట్లో మాట్లాడాలి నడుస్తూ మాట్లాడాలి కూర్చుంటూ మాట్లాడాలి ఈ నోట్లోంచి దేవుని మాటలు వచ్చునుగాక 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 పరిశుద్ధాత్మ మనం వేసే రూపంలోకి మారుస్తుంది ఇంకొంచెం త్వరగా చెప్తాను నా ముందు టైం అవుతుంది జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ చెప్పాను ఏం చెప్పాను పరిశుద్ధాత్మ మీకు బోధిస్తుంది పద్నాలుగో వచ్చాయో ఇందాక చదువుకున్నాం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి నా నామమును పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులు అన్నిటినీ మీకు జ్ఞాపకము చేయును పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉండి మనకు దేవుని సంగతులు బోధిస్తుంది దేవుని సంగతులు పరలోక సంగతులు అవసరమైన ఆత్మ సంగతులు పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడానికి సంగతులు దేవుని ఆత్మనికి ఏం చేస్తుంది బోధిస్తుంది నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ అందులో పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఆత్మీయ జ్ఞానం కలుగు చేస్తుంది ఇదిగో ఇదిగో పుస్తకాలు చదివితే నీకు లోక జ్ఞానం వస్తుంది ఆత్మ నీకు బోధిస్తే ఆత్మీయ జ్ఞానం వస్తుంది చెవిగలవారు వెందురు గాక వెందురు గాక వెందురు గాక బుక్స్ విల్ గివ్ యూ లోక నాలెడ్జ్ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం వస్తాయి పరిశుద్ధాత్మ నీకు ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తుంది ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తుంది ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తుంది జ్ఞానం లేని వారిగా ఉండటం దేవుని చిత్తం కాదు అమాయకుల్లాగా అజ్ఞానంలాగా వెంకట రోజులు ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ ద బ్లెస్సింగ్ అనేవాళ్ళు ఏం తెలియకపోతే అజ్ఞానం అయితే ఆశీర్వాదం అనుకునే పాప కాదు అప్పుడు అలా కాదు అలా కాదు అలా కాదు మై పీపుల్ ఆర్ పెరిషింగ్ విత్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానం లేకుండా నా ప్రజలు ఏమైపోతున్నారు నాశనం అయిపోతున్నారు నాశనం అయిపోతున్నారు ఎస్ఈఆ చాప్టర్ ఫాయ్ ఎస్ఈఆ చాప్టర్ ఫాయ్ అక్కడే ఉందో చెప్తారు ఇదిగో ఎస్ఐఆ ద బుక్ ఆఫ్ వైజయా చాప్టర్ ఫైవ్ వర్డ్స్ థర్టీన్ ఐదు పదమూడు కావున నా ప్రజలు జ్ఞానము లేకయే నా ప్రజలు జ్ఞానము లేకనే చెరపట్టబడిపోవచ్చు అది నాలెడ్జ్ లేకుండా హోషియాలో ఏముందంటే జ్ఞానం లేకుండా నశించిపోతున్నారు ఇక్కడ ఏముందంటే జ్ఞానము లేకుండా చెర్ర పట్టబడిపోతున్నారు చెవిగల వారు వేందురుగాక ఎందుకు చెర్రలోకి వెళ్తున్నారు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దేవుని వాక్య జ్ఞానము లేదు ఇంకొకటి చెప్తారా పుస్తకాలు నీకు లోక జ్ఞానం ఇస్తుంది బైబిల్ నీకు ఆత్మీయ జ్ఞానం ఇస్తుంది దేవుని ఆత్మ నీకు ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తుంది ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తుంది ఓ సహోదరుడు నా తోలు చెప్పింది ఓ కుటుంబం విచ్ఛిన్నమయ్యే స్థితి ఉంది ఆ ప్రాంతం చేస్తుంది ప్రభు ఆ కుటుంబాన్ని కట్టు 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 అని ఎంత చెప్పినా వింటలేదు అది కాదమ్మా అది అయిపోయింది దాని లాభం లేదని అయినా ప్రార్థన పట్టు వదలక చేస్తుందట నా వైపు చూడండి బిడ్డ ఒకరోజు కూర్చుంటే దేవుడు ఆమెకు దర్శనం ఇచ్చేట గోడ ఉంది కదా గోడలోంచి ఏంటి గేద పేడ ఏంటి దాని ఏమంటుంది దాన్ని గోడ కేసి కొడతారు దాని ఏమంటారు పేడ పెండ పిడక 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 అంత అంత ఆ సైజులో ఉంది కింద పడిపోయిందట కింద పడిపోతే దేవుని ఆత్మ చెప్తుందట అది కింద పడిపోయింది కదా మళ్ళా అతుకు పెడితే అతుకు పోతుందా అతుకోదు కదా అలాగే ఆ కుటుంబం విచ్ఛిన్నమవుతుంది దాని గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయకని చెప్పేట 
ఆయమ్మకు అర్థమయ్యేటట్టు దేవుడు ఆమెతో చెప్పాడు నీకు అర్థమయ్యేటట్టు నీతో చెప్తాడు దేవుని ఆత్మ పరలోక జ్ఞానం మనకు దయచేస్తుంది పుస్తకాలు నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి దేవుని బైబుల్ నిన్ను ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది సమాచారం పుస్తకాలు ఇస్తాయి నిన్ను జీవింపచేసేది దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యం ఇంకేం చెప్తాను చనిపోయినాక మనల్ని తీర్పు తీర్చేది ఏమి తెలుసా దేవుని వాక్యమే జాన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ యోహాను సువార్త పన్నెండో వచ్చాయం యోహాను సువార్త పన్నెండో వచ్చాయం యోహాను సువార్త పన్నెండో వచ్చాయం నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకడు కలడు నేను చెప్పిన మాట ఏ మాట ఏ అంత్య దినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును అంత్య దినమందు తీర్పు తీర్చును ఇదిగో మనలను అంత్యకాల మందు తీర్పు తీర్చేది ఏంటో తెలుసా దేవుని మాట వాక్యం చెప్పగల వారు విందురుగాక ఆయన ప్రవచనం చెప్పాడు సార్ అందుకని అట్లా చేసాను సార్ ఆయన ప్రవచనం ఎవరినమ్మ నమ్మని చెప్పాడు నేను వాక్యం ఇచ్చాను కదా స్థిరమైన ఎంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచనం వాక్యం ఇచ్చాడు కదా నువ్వెందుకు నా వాక్యం నమ్మలేదు చదవలేదు వినలేదు గ్రహించలేదు అడగలేదు ఇంకా కొంచెం త్వరగా వెళ్తాను పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఆరాధన చేసేటట్టు చేస్తుంది జాన్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ తెలిసిన మాటే నాలుగు ఇరవై ఆత్మ గనుక దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయన ఆరాధించు వారు ఆత్మతోనూ సత్యమతోను ఆరాధింపవలే నేను దేవుని ఆత్మ నిన్నేం చేస్తుంది ఆరాధించే ఆరాధనకు నడిపిస్తుంది ఇదిగో యుద్ధంలో జయం పొందుకుంటానికి ఆత్మీయ వ్యూహాలు ఏంటి తెలుసా ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ స్థుతి ఆరాధన స్థుతి ఆరాధన చెప్పిగల వారు విందురుగాక యుద్ధములో శత్రుపై జయము పొందటానికి రెండు బలమైన ఆత్మీయ వ్యూహాలు ఏమనగా స్థుతి ఎటు చెప్పాలి స్థుతి ఆరాధన ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ పాత నిబంధనలో ఈ రెండు ఆయుధాలు ఉపయోగించి దేవుని శత్రులపైన జయం పొందుకున్నారు స్థుతి పాడుతునుగాక ఆరాధన చేయుతునుగాక నాకు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా ఆరాధన చేయుతునుగాక ఎల్లప్పుడు నా నోరు స్థుతితో నింపబడునుగాక ఆరాధన ఆపకుందునుగాక స్థుతి మానకుందునుగాక ఆరాధన ఆపకుందునుగాక ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ పొద్దున్న చెప్పేనా ఏంటో పర్లోకంలో ఎవరుంటారు తెలుసా దేవుని ఆరాధించే వారు ఉంటారు సండిగే వాళ్ళు ఉండరు గౌండిగే వాళ్ళు ఉండరు మూతి ముడుచుకునే వాళ్ళు ఉండరా కృంగిపోయే వాళ్ళు ఉండరు అక్కడ పరలోకంలో కృంగిపోయే వాళ్ళు ఉంటే అది అందరికీ అంటూ అంటూ వ్యాధి వచ్చేస్తుంది నో 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 ఆరాధించే ఆరోధకులు ఆరాధికులు ఉంటారు నేను పరలోకంలో ఉండాలంటే భూలోకంలోనే ఆరాధన నేర్చుకుందునుగాక ఆరాధన ఆనందించుదునుగాక ఆస్వాదించుదునుగాక మాటల మకరంగం మకరంగమును ఆస్వాదించుదునుగాక మయమరిచిపోదునుగాక నాట్యం ఆడుదునుగాక పాట పాడుదునుగాట ఆట ఆడుదునుగాక ఆత్మతో ఆరాధించుదును గాక కుమారుడు పాపుల కొరకు వెదుగుతున్నాడు రక్షించటానికి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆరాధికుల కొరకు చూస్తున్నాడు ఆయన ఆరాధించటానికి రక్షించబడిన మనం ఏం చేయాలి ఆరాధన చేయాలి ఇంకా త్వరగా చెప్తాను రోమన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్డ్స్ లెవెన్ నాకు ఇష్టమైన మాట రోమ ఎనిమిది పదకొండు మృతుల్లో నుండి ఏసును లేపిన వాని ఆత్మ ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల మృతులలో నుండి క్రీస్తు ఏసును లేపిన వాడు చావునుకు లోనైన మీ శరీరములను కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపచేయును అక్కడ పౌలు గారు మృతులలో నుండి లేపిన ఏసును లేపిన వాని ఆత్మ అని ఎందుకు చెప్పాలి సార్ దేవుని ఆత్మ అని చెప్తే అయిపోయేది కదా అలా చెప్పడం లేదు ఏసయ్యను మృతులలో లేపింది ఎవరు తెలుసా దేవుని ఆత్మ ఏ ఆత్మ అయితే ఏసు క్రీస్తును సమాధిలో నుంచి లేపిందో అదే ఆత్మ మృతతుల్యమైన మీ జీవితాన్ని లేపుతుందని చెప్తున్నాడా దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారు మృత తుల్యముగా ఉండరు చచ్చిపోయిన వారిగా ఉండరు సజీవులుగా ఉంటారు సజీవులు ఆరాధన చేస్తారు సజీవులు ఎదుగుతారా సజీవులు భుజిస్తారా సజీవులు నడుస్తారా సజీవులు మాట్లాడతారు సజీవులు సహవాసం చేస్తారా సజీవులు దేవునితో సహవాసం చేస్తారా దేవుని ఆరాధన చేస్తారా 
దేవుడు ఆదాయం చేసినప్పుడు రెండు క్వాలిటీస్ ఇచ్చాడు ఒకటి దేవునితో ఫెలోషిప్ రెండవది దేవునికి వర్షిప్ రెండు షిప్లు అనుకుంటా ఏం షిప్లు ఒకటి ఏం చెప్పాను బిడ్డ ఫెలోషిప్ ఫెలోషిప్ అంటే సహవాసం వర్షిప్ అది దేవుడు మానవుని చేసింది ఆయనతో ఎడదగిన సహవాసం చేయాలి ఆయన్ని ఆరాధన చేయాలి దేవుడు మానవుణ్ణి తన మహిమ కొరకు చేశాడా పాపము చేయటం ద్వారా ఆ రెండు పోగొట్టుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ రెండు మరలా మనకు దయచేస్తుంది దేవునితో సహవాసము చేయడం దేవుని ఎడదగక దేవుని ఎడదగక గడ్డి చెప్పాలి ఆరాధన చేయడం ఏదైతే ఆదాములో పోగొట్టుకున్నామో క్రీస్తులో మరలా దేవుని మహిమ స్వరూపముగా ఉందుగాక పోగొట్టుకున్నది ఆదాములో తిరిగి నూతన కడపటి ఆదాములో వచ్చునుగాక కడపటి ఆదాములో వచ్చునుగాక ఇదిగో మృతులలో నుండి ఏసును లేపిన వాని ఆత్మ ఎక్కడ మృతతుల్యమైనాబో నిన్ను సజీవులుగా ఉంచునుగాక కొంతమంది నోరు మృతతుల్యం ఉండు అసలు ఇది నా నోరు నా ఇష్టం ఐ డోంట్ ఓపెన్ మై మౌత్ అమ్మా నోరు తెరవద్దాం అలాగే ఉండి బిడ్డ దరిద్రం మీద ఉన్న బలహీనత మీద ఉన్న కుటుంబంలో కట్లు ఉన్న బంధకాలు ఉన్న కాడిబోకలు ఉన్న మా ఊర్లో ఒక విగ్రహం ఉంది అది ఎప్పుడు చూసి సీరియస్ఏ ఉంటుంది దాన్ని చేసిన వాడు సీరియస్గా చేసాడు ఎంట అది ఎప్పుడు సీరియస్ఏ ఎండాకాలం వర్షాకాలం చలికాలం పోయే కాలం కూడా అంతే సీరియస్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ లైక్ దాట్ నోటి ఏమైంది బంధకం నో 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 జీవ మరణములు నాలుక వశ నీవు ఏది నోటితో మాట్లాడతావో సెల్ఫ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ప్రాఫెసీగా నీ జీవితంలో జరుగునుగాక నీ జీవితంలో జరుగునుగాక అరణ్యంలో వాళ్ళు అనుకున్నారు మేము అరణ్యంలో చచ్చిపోతాం మోసే మోసే ముందుకు వెళ్ళలేం ఆజానుబాహులు ఉన్నారు అనాకీలు ఉన్నారు రాక్షసులు ఉన్నారు దేహదారుడ్య గల వారు ఉన్నారు మేము పోతే చచ్చిపోతాం ఆడ చచ్చిపోయి దానికంటే అరణ్యంలో చచ్చిపోవటమే దేవుడు చెప్పి మోసే మోసే వాటి ఇడ్డేసే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అరణ్యంలో చచ్చిపోతారని కదా అలాగే జరుగునుగాక అలాగే జరుగునుగాక నోటి నుండి వచ్చిన మాట దేవుడు ప్రవచనంగా నెరవేరుస్తూ ఉంటాడు నేను ఎప్పుడు కూడా నా నోట్లో నుంచి నెగిటివ్ మాటలు పలకకుందునుగాక నెగిటివ్ మాటలు పలకకుందునుగాక అప్పుడప్పుడు మనం అరే గాడిద కొడుక వానికి రోజు డౌట్ వచ్చిందట మమ్మీ దగ్గరికి వచ్చి మమ్మీ అసలు చెప్పు నేను ఎవడు కొడుకులి ఒక విషయం నీ నోటి మాట జాగ్రత్తగా చూసుకో ఎప్పుడు తెలుసా వెన్ యు ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ జాయిఫుల్ సంతోషం వచ్చినప్పుడు కొత్త బట్టలు వచ్చినప్పుడు వస్తువులు వచ్చినప్పుడు ఇల్లు వచ్చినప్పుడు ఆస్తి వచ్చినప్పుడు నీ సోషల్ స్థితి గతులు మారినప్పుడు నోట్లోంచి మాటలు జాగ్రత్తగా చూడు దేవుడు లేడు అని అంటే మాట్లాడుతున్నావా తలతిక్క మాటలు మాట్లాడుతున్నావా నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నావా విద్యకి వ్యతిరేక్తమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నావా దేవుని చిత్తమునకు అనుకూలం కానీ మాట్లాడుతున్నావా నేను ఒకటి చదివాను ఒక అతను సేవకుడే మీ మీద చెప్తే మీ కోపం మమ్మల్ని విలరు మమ్మల్ని అందుకని మా మీద చెప్పుకుంటున్నాం ఏమని చెప్పారు సార్ నా భార్య అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే ఆమె చచ్చిపోయినప్పుడు నేను కూడా చచ్చిపోతాను ఏమైంది తెలుసా ఇద్దరు ఫ్లైట్లో పోతున్నారు ఫ్లైట్ కూలిపోయింది అందరూ చచ్చిపోయారు భార్య చచ్చిపోయింది ఆయన చచ్చిపోయాడా నన్ను అడిగితే ఎందుకు చచ్చిపోయాడు తెలుసా ఆయన చచ్చిపోతా అన్నాడు అందుకే చచ్చిపోయాడా నా మాట అర్థమవుతుంది నా మాట అర్థమవుతుంది నా మాట అర్థమవుతుంది అతని చావు కారణం ఎవరు అతడే అతడి చావుకు ఇంకొక ఆయన అన్నాడు అయ్యో నా భార్య అంటే నాకు ఏం జల్ దూత అన్నాడు వెంటనే ఆయన పక్కన దూత మాటలు విని ఆహా నీ భార్య నీకు దూత ఇంకా నేను ఉండాల్సిన పని ఏంది పర్లోకి వెళ్ళిపోయిందట నేను ఎన్నడు ఎన్నడూ అలాగ మాట్లాడకుందునుగాక నేను ఎన్నడు అలాగు విధికి వ్యతిరేక్తమైన మాటలు మాట్లాడకుందునుగాక వెన్ యూర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ జాయి ఫో నువ్వు అలా మాట్లాడద్దు ఇంకా బాధ వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు పుట్టానో ఏంటో ఎందుకు పుట్టానో ఏంటో దుమ్మును ప్రభు తూడిని ప్రభు మట్టుని ప్రభు వెద ఉన్నారు వెదని ప్రభు పనికి బాలి దత్తమ్మని ప్రభు సాతాను నీ మాటలు తీసుకొని దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు ఆమె చెబుతుంది దద్దమ్మని దద్దమ్మగా చేయదు కాక ఆమె నోట్లో నుంచి ఆ మాట వచ్చింది ఆ మాట ఆమె జీవితంలో నెరవేర్చు నాకు నీవు అనుమతించదు గాక పనికి మాలిన దానిగా నేను పనికి మాలిన దాన్ని ప్రభు అలాగ పనికి మాలిన ఆమెగా ఆమెను చేయుదు సాతాను వెళ్ళి దేవుని దగ్గర నీ దగ్గర అప్పీల్ చేసుకుంటుంది నా మాట నీకు అర్థమైంది అధిక సంతోషం కలిగినప్పుడు ఏడా పడా మాట్లాడకు అలాగే దుఃఖము బాధ వేదన కలిగినప్పుడు కూడా 
ఎడపడ మాట్లాడకూడదు టేక్ కేర్ యూర్ వర్డ్స్ దేవుని ఆత్మ నీలో ఉండి నేను లేపుతూ ఉంటుంది నేను లేపుతూ ఉన్నది పౌరు జీవితం చదివితే అనేక సమలు పడ్డాడు ఆయన కొడితే ఒకసారి ఏంటి పట్టణము వెలుపలికి ఏడవ పడ్డాడు నేను అనుకుంటాను ఏడవ పడ్డాడు అంటే చచ్చిపోయాడు ఒక్క నిమిషం బిడ్డ బతుకున్న కుక్కను ఈడుస్తామా చచ్చిపోయిన కుక్కను ఈడుస్తామా బతికున్న కుక్కను ఏడటానికి ప్రయత్నం చేయకండి డేంజర్ డేంజర్ అంటే నేను కూడా చచ్చిపోయాడా చచ్చిపోయాడా అతడు చచ్చిపోయినా పట్టణం వెలుపల పోయిన తర్వాత శిష్యులు అతని చుట్టూ చేరి ప్రార్థన చేశారు మరలా తిరిగి దేవుని ఆత్మ వచ్చింది మరలా వెళ్ళి సువార్త చేస్తూనే ఉన్నాడు మరలా వెళ్ళి ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాడు చెవిగలవారు వీందురుగా అక్క హే 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 కష్టాలు లేని జీవితం నీకు వద్దు అంటే ఏ సై దూరంగా వెళ్ళిపో బైబిల్లో ఎక్కడా మాట రాయబడలేదు ఏం మాట తెలుసా ఏ సై అని నమ్ముకో నీకు ఏ బాధలు రావు ఏ కష్టాలు రావు ఏ శ్రమలు రావు నిందలు రాలు అవమానాలు రావు నువ్వు హాయిగా ఉంటావు సుఖంగా ఉంటావు సౌఖ్యంగా ఉంటావు అని ఎక్కడా బైబిల్లో రాయబడలేదు ఏం రాయబడిందో చెప్తాను ఇదిగో లోకంలో మీకు శ్రమ కలిగిరం అయినను శ్రమ కలిగును అయినను ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను శ్రమలు వస్తాయి శ్రమల్లో నిలబడే శక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఇస్తాడా శ్రమలు తాడుకునే శక్తి నీకు ఇస్తాడా పేషెన్స్ ఓపిక నీకు ఇస్తాడా విశ్వాసం నీకు ఇస్తాడా శ్రమలలో విశ్వాసం ఓపిక నీకు ఇస్తాడా అది నీ పాస్వర్డ్ శ్రమలలో పాస్వర్డ్ ఏంటో తెలుసా బిడ్డ ఓర్పు విశ్వాసం ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ టెన్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ వర్స్ టెన్ ఎవడైనా చెరపట్టవలనని ఉన్న ఎడల ఉన్న ఎడల వాడు చెరలోనికి పోవును ఎవడైనా కడ్గము చేత చంపిన ఎడల వాడు కడ్గము చేత చంపబడవలను ఈ విషయంలో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును కనపడను ఇది పాస్వర్డ్ శ్రమణ కాలములో పరిశుద్ధుల పాస్వర్డ్ ఏంటి ఓర్పు చెప్పడి బిడ్డ ఓర్పు పాస్వర్డ్ అంటే మీకు అర్థమైంది పాస్వర్డ్ ఓప్ కొట్టామంటే ఏమవుతుంది అన్లాక్ ఫోన్ విల్ బి అన్లాక్ ల్యాప్టాప్ అన్లాక్ ఐప్యాడ్ అన్లాక్ దిస్ ఈజ్ ద పాస్వర్డ్ ఏంటి శ్రమలలో పాస్వర్డ్ ఏంటి బిడ్డ ఓర్పు పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన దేవుని ఆజ్ఞలను కేసును గుర్చిన విశ్వాసమును గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఓర్పు ఇందులో కనపడును విశ్వాసము ఓర్పు విశ్వాసము ఓర్పు ఏది పోగొట్టుకున్నా డబ్బు పోగొట్టు పోగొట్టుకున్నా విశ్వాసమును పోగొట్టుకుని కొందునుగాక విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొందునుగాక విశ్వాసపు మాటలు పలుకుదునుగాక విశ్వాసముతో జీవించుదునుగాక ఓర్పు కలిగి ఉందునుగాక నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను లేపుతుంది మృత తొల్యమైన చోట సజీవంగా ఉంచుతుంది ఎస్కేల్ చాప్టర్ టూ వర్స్ వన్ ఎస్కేల్ చాప్టర్ టూ రెండవ అధ్యాయం వర్స్ వన్ నరపుత్రుడా నరపుత్రుడా నీవు చక్కగా నిలవబడు చక్కగా నిలవబడు నేను నీతో మాట్లాడవలనని ఆయన నాతో మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి నిలువబెట్టాను దేవుడు నాతో మాట్లాడాలంటే నరపుత్రుడా నీవు చక్కగా నిలవబడు నేను నీతో మాట్లాడతా ప్రభువా వంక టింకర్గా ఉన్నాను ప్రభువా ఇట్లాగే ఉంటాను ప్రభువా నాతో మాట్లాడు ప్రభు అంటే అది కొరదు దేవుడితో మాట్లాడాలంటే చక్కగా బహుశా హీ మైట్ అవుట్ రైడ్ హిమ్ సేవ్ అతడు ప్రయత్నం చేశాడో ఏంటో ఎలాగ తెలుసా చక్కగా నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేశాడో ఏంటో బైబుల్ చెబుతా ఉంది ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి నన్ను ఏం చేసింది నన్ను ఏం చేసింది ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి నన్ను నిలువ పెట్టింది ఆత్మ నాలోనికి వచ్చి చక్కగా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ నిలువ పెడుతుంది వంకర్గా ఉన్నాను స్ట్రైట్గా చేస్తుంది లోయలు పూడ్చి వేస్తుంది కొండలు చదువు చేస్తుంది దేవుని మహిమ ప్రత్యక్షత కలుగు చేస్తుంది చీసస్ ఇంకా త్వరగా వెళ్తానా రెండవ దశలో నైక చాప్టర్ టూ పరిశుద్ధాత్మ చేసే పనులు అనేకం ఉన్నాయి కొద్దిగా చెప్తా నేను సమయం అయిపోతుంది చాప్టర్ సెకండ్ దశలో నేను చాప్టర్ టూ 
మన సొంత ప్రయత్నం ద్వారా మనము పరిశుద్ధంగా జీవించలేము చెప్పిగల వారు వేందురు గాక చెప్పిగల వారు వేందురు గాక ఏమండి శోధన లేనప్పుడు సే లోనంతసేపు బ్ర బ్రహ్మాండంగా ఉంటాం ఏదైనా కనపడగానే కళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాయి అండి అవునా కదా అవునా కదా సత్యం చెప్తాం మనంతటా మనము పరిశుద్ధ జీవితం జీవించలేము పరిశుద్ధాత్మ మనకు పరిశుద్ధత దయచేస్తుంది మనల్ని పరిశుద్ధపరిచే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధ జీవితం జీవించటానికి సహాయం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన తలంపులను మన ఆలోచనలను మన మాటలను మన క్రియలను సాంటిఫైసస్ పరిశుద్ధపరుస్తుంది పరిశుద్ధపరుస్తుంది సొంత ప్రయత్నం వల్ల మనం పరిశుద్ధ జీవితం జీవించలేరు విల్స్ పవర్ విల్ పవర్ వెనకటి రోజుల్లో మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సిగరెట్ ఉండేది సిగరెట్ పేరెంట్ తెలుసు బిడ్డ విల్ విల్స్ విల్స్ మా సీనియర్ పీపుల్ కొంతమంది తెలుసు విల్స్ ఆ సిగరెట్ పేరెంట్ బిడ్డ విల్స్ ఒక అతను దానికి అలవాటు అయిపోయి ఒకరోజు తీర్మానం చేసుకున్నాట నేను ఇంకా సిగరెట్ తాగను అని విల్ పవర్ నాకు ఉంది నేను తాగను అనుకున్నాట అవునా అవును నేను తాగను డిసైడ్ చేసుకున్నా విల్ పవర్తో ఏదైనా చేస్తా నెల రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అడిగాట ఎరా ఏమైంది సిగరెట్లు పూర్తిగా బానేసేవా లేదురా విల్ పవర్ ఓడిపోయింది విల్స్ పవర్ గెలిచింది అని చెప్పాట కనీసం నా వండయ్యా విల్ పవర్ విల్స్ పవర్ గెలిచింది మనల్ని పరిశుద్ధపరిచేది పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఎవడు పరిశుద్ధంగా ఉండలేడు స్వప్రయత్నముల చేత సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేత సెల్ఫ్ మెథడ్స్ చేత ఎవడు పరిశుద్ధంగా ఉండలేడు ఫస్ట్ కొరింతియన్ చాప్టర్ సిక్స్ దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడు ఫస్ట్ కొరింతియన్ చాప్టర్ సిక్స్ చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ ఇలెవెన్ మీలో కొందరు అట్టివారే ఇంటిరి గాని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమునను మన దేవుని ఆత్మ ఎందును మీరు కడుగబడి కడుగబడి పరిశుద్ధపరచబడి నీతి మంతులుగా తీర్చబడి అదే దేవుడు మనల్ని ఏం చేశాడు కడిగాడు ఇంకేం చేశాడు పరిశుద్ధపరచ పరిశుద్ధపరచ ఇంకేం చేశాడు నీతి మంతులుగా చేశాడు మూడు విషయాలు పిడ మూడు విషయాలు పిడ ఒకటి కడిగాడు రెండు పరిశుద్ధపరిచాడు మూడు మూడు విషయాలు చెప్పాను దేవుడు మనం ఏం చేశాడు కడిగాడు పరిశుద్ధపరిచాడు నీతి మంతులుగా చేశాడు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ పదిహేడవ అధ్యాయం ఇదిగో అక్కడ యుద్ధం జరిగింది సెవెంటీన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ వీరు గొర్రె పిల్లతో యుద్ధము చేతురు గాని గొర్రె పిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజునై ఉన్నందున తనతో కూడా ఉండిన వారు ఉండిన వారు తనతో కూడా వుండిన వారు పిలువబడిన వారై ఏర్పరచబడిన వారైన ఎలాగు రాజులను జయిస్తాడు తనతో కూడా ఉన్న వారు మూడు ఉన్నాయి మూడు కాళ్ళు ఏం చెప్పిన ఏం బిడ్డ ఏం బిడ్డ ఒకటి పిలువబడిన పిలువబడిన వారు రెండు ఏర్పరచబడిన మూడు చెవిగల వారు వేందురు గాక బిడ్డ ముగించేస్తా ప్లీజ్ 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 పే యువర్ అటెన్షన్ ఒకటి పిలువబడిన వారు రెండు మూడు నమ్మకమైన వారు వీళ్ళు గొర్రె పిల్లతో ఉన్నారు కనుక గొర్రె పిల్ల ఆ పది మంది రాజులతో యుద్ధం చేసి వారు ఓడించండి నేను నమ్మకమైన వాడిగా ఉంటే నమ్మకమైన వాడిగా ఉంటే జయము నీదే జయము నీదే నమ్మితే దేవుని కృప ఆవరిస్తుంది నమ్మితే దేవుని సహాయం కలుగుతుంది నమ్మితే బలం కలుగుతుంది నమ్మితే స్థిరపరచబడతావు నమ్మితే కృప కలుగుతుంది నమ్మితే కృప కలుగుతుంది నమ్మితే కృప కలుగుతుంది చీసాస్ పిలువబడిన వారు ఇంకేం చెప్పాను బిడ్డ ఏర్పరచబడిన వారు ఇంకా ఇంకా నమ్మకమైన వారు అనేకమున్నాయి అనేకమున్నాయి ఇంకొచ్చే నేను ముందుకు వెళ్తాను పరిశుద్ధాత్మ ఇవన్నీ ఎందుకు మనకిస్తుందో తెలుసా మనల్ని ఏ సయ్యతో జీవించడానికి శక్తివంతులుగా చేయటానికి ఏ సయ్యతో జీవించాలి ఏ సయ్య లాగా ఉండాలి దేవుడు యేసు క్రీస్తుడు పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించాడు ఏ సయ్యకే పరిశుద్ధాత్మ అంత అవసరమైతే నాకెంత అవసరం 
చెప్పగలవారు వేందూరు గాక యేసుక్రీస్తుకే పరిశుద్ధాత్మ అంత అవసరమైతే మనకు ఎంత అవసరం మిగతా అడగొద్దు సార్ చిన్న చిన్న అడగొద్దు డబ్బులు దేవుడు ఇస్తాడు సమస్యలు దేవుడు తీరుస్తాడు మరి ఏం అడగాలి గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చింది మేడగది మీద పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చింది లు కట్ మీ లు కట్ మీ అగ్ని నాలుకలుగా జ్వాలలుగా విభాగించబడినట్టు వారి కనపడి ఒక్కొక్కరి తల మీద రాలగా లుకెట్ మీ బిడ లుకెట్ మీ లుకెట్ మీ లుకెట్ మీ ఎవరైనా నన్ను అడిగితే సార్ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవాలంటే ఏమి ఉండాలి సార్ నేను ఏం చెప్తాను తెలుసా తల ఉంటే చాలు ఏం లేకపోయినా పర్లేదు తల ఉంది సార్ తలలో ఏం లేదు సార్ ఏం లేకపోయినా పర్లేదు తల ఉంటే చాలు పరిశుద్ధాత్మని మీదకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు నూట ఇరవై మంది ఎన్ని తలలు ఉన్నాయి ఆర్ యూ షూర్ నూట ఇరవై మంది ఉంటే ఎన్ని తలలు ఉంటాయి నేను అనుకుంటా కరెక్ట్ కదా బిడ్డ నూట ఇరవై నాలుగులు వచ్చి ఉన్నాయి పైనుంచి నూట పంతొమ్మిది కాదు నూట ఇరవై ఒకటి కాదు అంటే నాకేం అర్థమైంది తెలుసా ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్ పడవచ్చు కానీ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునే విషయంలో అడ్జస్ట్ పడని అవసరం లేదా నేను అనుకుంటాను నేను నా భార్య ఇద్దరు అన్నా ఇద్దరి మధ్యలోకి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిందా ఇద్దరి తల మీదకి వచ్చిందా నీ తల మీదకి పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది నీ తల మీదకి పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది గ్రేటెస్ట్ న్యాచురల్ ఫోర్స్ అని తెలుసా బలమైన గాలి గాలి ముందు ఎవరు నిలబడలేరు అగ్ని అగ్ని ముందు ఎవరు నిలబడలేడు రెండిటి కాంబినేషనే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చిందో బలహీనులుగా ఉన్న వారు బలవంతులు అయిపోయారు తిరిగి వారు ధైర్య వస్తువులు అయిపోయారు తలుపులు వేసుకొని లోన దాక్కున్న వారు బయట దేవుని ఆత్మతో నింపబడి పేతురుగా చెప్తున్నాడు పేతురు ప్రసంగం చేస్తున్నాడు మీ మేము బైబిల్ కాలలో స్టూడెంట్స్కి అసైన్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి పేతురు ప్రసంగాన్ని మూడు మొక్కల్లో చెప్పండి అని అసైన్మెంట్ ఇస్తే ఏం చెప్పి తెలుసా మీరు యేసుక్రీస్తుని చంపేశారు దేవుడు యేసుక్రీస్తుని లేపాడు దానికి మేము సాక్షులం మూడే మొక్కలు మూడే మొక్కలు పేతురు గారి ప్రసంగం మూడే మొక్కలు మీరు యేసు క్రీస్తుని చంపేశారు ఎవరు యూదులు యూదులు చుట్టూ యూదులు చెప్తారు మీరు యూ పీపుల్ కిల్డ్ జీసస్ మీరు యేసైని చంపేశారు దేవుడు యేసు క్రీస్తును లేపాడు దానికి మేము సాక్షులం మూడు ముక్కలు చెబితే మూడు వేల మంది రక్షించబడ్డారు ఇప్పుడు మూడు వేల సార్లు ప్రసంగం చేస్తే ముగ్గురు రక్షించబడలేదు కాండమెంట్ చెప్తాను పది రోజులు వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు పది రోజుల ప్రార్థన మూడు ముక్కల ప్రసంగం మూడు వేల మంది రక్షించబడ్డారు గట్టిగా చెప్పకూడదా గట్టిగా చెప్పకూడదా ధర్మశాస్త్రం వచ్చిన రోజున మూడు వేల మంది చచ్చిరి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన రోజు మూడు వేల మంది ఆత్మతో నింపబడి రక్షించబడ్డారు ధర్మశాస్త్రం మరణాన్ని తీసుకొచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ జీవాన్ని కలుగు చేసిందే దేవుని ఆత్మ మన జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది ఏమని అడగాలి పరిశుద్ధాత్మ 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 ఆస్క్ ఫర్ ద హోలీ స్పిరిట్ చిన్న చిన్న అడగద్దు సార్ చిన్న చిన్న అడగద్దు సార్ పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆత్మ వారికి వాక్ శక్తి ఇచ్చింది భాషలు మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చింది భాషలు మాట్లాడే శక్తి ఇచ్చింది నా మాట అర్థమైంది నేను అనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు పిహెచ్డి చదివిన వాడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టా అరే బాబు నీకు ఇష్టమైంది ఎడ తెగ పిచ్చ పాటి మాట్లాడుతూ ఉండు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకునే వాడిని ఇటు పక్క కూర్చోబెట్టు నువ్వేదో భాషలు మాట్లాడుతు కదా నువ్వు మాట్లాడ ఉండు ఒక్క నిమిషం పిహెచ్డి చేసిన వాడు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మనసుకు వచ్చింది మాట్లాడితే గంట సేపట్లో వాడిని ఎర్రగడ్డ పంపించాల్సిందే గంట సేపట్లో వాడిని ఎర్రగడ్డకు 
పంపించాల్సిందే నా మాట అర్థమైంది బిడ్డ అదే గంట సేపు ఇటు భాషతో మాట్లాడితే వాడు ఏమంటే తెలుసా నా ఆత్మ వికసించింది నా ఆత్మ అభివృద్ధి చెందింది నా ఆత్మ దేవునితో మాట్లాడింది నా శరీరంలో రోగం పోయింది అని అంటాడు బిడ్డ ఆత్మ వారికి ఏమిచ్చింది వాక్శక్తి దేవుని భాషలు మాట్లాడటానికి వాక్శక్తి 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 భాషలు అవసరమా అవసరమే మాట్లా భాషలు మాట్లాడటం అవసరమా అవసరమే 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 ఒకతను దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ప్రజల్ని పేరు పెడి పిలుస్తున్నాడు వాడి సంగతులు వివరిస్తున్నాడు ప్రవచనాలు చెబుతున్నాడు దయ్యాలు వెళ్ళగొడుతున్నాడు అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి సూచక్రియలు జరుగుతున్నాయి మాత్కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కూటమి అయిపోయింది ఈ సేవకుడు పులి పిట్టించి వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతాను అడిగి ఉన్నాడు వెనకలే ఒక అవనస్తుడు వచ్చాడు లిసన్ 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 యవనస్తుడు వచ్చి ఆయన పట్టుకున్నాడు అన్న 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 చూశాడు అన్న నీకు లాగే నేను కూడా దేవుని సేవలో వాడబడాలనుకుంటున్నాను నేనేం చేయాలన్నా నాకు కూడా అదే శక్తి కావాలి నాకు కూడా అదే కృప కావాలి అయితే నేనేం చేయమంట నన్ను ఏం చేయమంట వాడబడిన దైవజనుడు అతని వైపు చూసి చెప్పాట తమ్మి ఒక పని చేయ భాషలతో నువ్వు గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు మాట్లాడుతూ ఉండు నీ జీవితంలో మార్పు వస్తుందని చెప్పాట అడిగింది హిజ్కియా ఫ్రాన్సిస్ గారు అలా చెప్పింది డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకరం గారు ఆ యమనస్తుడు ఆ యమనస్తుడు రాత్రి ప్రార్థన మొదలు పెడితే భాషల్లో తెల్లారి దాకా భాషలు మాట్లాడుతూనే ఉంటాట తెల్లారి దాకా భాషలు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు రాత్రి భాషలు మాట్లాడితే మొదలు పెడితే తెల్లారి దాకా భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు భాషలు అవసరమా అవసరమే భాషలో కాగిదం భాషలో కాగిదం నువ్వు భాషలతో ప్రార్థన చేస్తే భాషలతో గద్దిస్తే భాషలతో ప్రార్థన చేస్తే దేవునికి హాట్ లైన్ దేవునికి హాట్ లైన్ దేవునికి హాట్ లైన్ నాకు దేవుని ఆత్మ కావాలయ్యా దేవుని ఆత్మ కావాలయ్యా నాకు దేవుని కృప కావాలయ్యా పరిశుద్ధాత్మ కావాలయ్యా అడుగు దేవుడు ఇస్తాడు భాషలు ఇస్తాడు కృప వరములు ఇస్తాడు వివేచన ఇస్తాడు ఆత్మజ్ఞానం ఇస్తాడు అభిషేకం ఇస్తాడు వరములతో నిన్ను అలంకరిస్తాడు నీ నోట స్థుతి ఇస్తాడు విజ్ఞాపనిస్తాడు భాషలకు అర్థం చెప్పే కృప ఇస్తాడు ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ పెళ్ళయింది ఒక ఆమెకి అత్తగారింటికి వచ్చింది భర్త డ్యూటీకి వెళితే ఈ అమ్మడు ఇంట్లో ఉండే మమ్మీని తలంచుకొని ఇల్లు తలంచుకొని ఫ్రెండ్స్ తలంచుకొని ఏడుస్తూ ఉండేదట ఏడుస్తూ ఉండేది భర్త ఏమో ఆ డ్యూటీ భార్య ఏమో ఈ డ్యూటీ ఏం డ్యూటీ ఏడ్చే డ్యూటీ ఒకరోజు అలా ఏడుస్తుంటే దేవుని స్వరం మనం వినపడిందట ఎంతకాలం అలా నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటావు లే లేచి ఆ టేబుల్ మీద బైబుల్ ఉంది తీసి చదువు అని చెప్పిందట వెంటనే స్నానం చేసుకొని ఆ బైబుల్ తీసుకొని చదవటం ప్రారంభించింది చదవటం ప్రారంభించింది యాక్స్ చాప్టర్ టూ వచ్చింది అక్కడికి రాగానే చదివింది చదివి బైబుల్ మూసేసింది ప్రార్థన చేస్తుందట ప్రభువా వాళ్ళందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు నాకు ఈ అనుభవం లేదు నాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా నాకు కూడా అనుభవం కావాలి ఇప్పుడు భర్త డ్యూటీకి వెళ్ళగానే ఆమె స్నానం చేసుకొని చాపేసుకొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది ఏం ప్రార్థన తెలుసా గీ మీ ద సేమ్ హోలీ స్పిరిట్ ఆ మేడ గదిలో నూట ఇరవై మంది మీదకి ఎలాంటి ఆత్మ వచ్చిందో నాకు కూడా అలాంటి ఆత్మ కావాలి అలాంటి ఆత్మ కావాలి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది పోరాడుతూ ఉంది అడుగుతూ ఉంది అడుగుతూ ఉంది ఒకరోజు కరుణామయుడైన దేవుడు ఆమె ప్రార్థన విని ఆమె మీదికి పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించాడు అంతే మనిషి కొత్తగా అయిపోయింది చూపులు మారిపోయినాయి భాషలు వస్తున్నాయి ప్రవాహాలాగా వస్తున్నాయి నోట్లోంచి మాటలు వస్తున్నాయి అంతా కొత్తగా అయింది బ్రతుకంతా కొత్తగా అయింది సాయంకాలం భర్త డూ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎదురుగా వెళ్ళింది తలుపు తీసింది ఏమండి 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 నీ ఏమండి సలగుండా ఏమైందో చెప్పు ఏమండి దేవుని అత్మతో నింపబడ్డానండి అంత క్రొత్తగా కనపడుతుందండి అని చెప్పాట అవును ఎందుకో నేను చూస్తుంటే నాకు కూడా 
కొత్తగానే కనపడుతున్నావు పాత పా ఎప్పటిలా లేవు ఏదో తేడా కనపడుతుంది ఏమండి ఇది పరిశుద్ధాత్మ అండి ఇది పరిశుద్ధాత్మ అండి దేవుడు తన ఆత్మను అడిగితే దేవుడు ఆత్మను ఇచ్చాడండి అంతా కొత్తగా అయిపోయిందండి బతుకు అంతా కొత్తగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈమె భర్త డ్యూటీకి వెళ్ళగానే ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రభువా ఏ ఆత్మనైతే నాకు ఇచ్చావో అదే ఆత్మ నా భర్త కూడా దయచేయండి ప్రభా దేవుడు ఆమె ప్రార్థన విని తన భర్త కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇచ్చాడా తను అడుగు వారికి ఎంతో నిత్యముగా ఇచ్చే దేవుడా భర్త కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మని ఇచ్చాడా ఒక్కరు కాస్త అప్పుడు ఏమైపోయారా ఇద్దరు అయిపోయారా వాళ్ళకి పెళ్ళి అయింది కదా వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లల ఇద్దరు కాస్త నలుగురు అయిపోయారా ప్రభు మాకు ఏ ఆత్మను ఇచ్చావో అదే ఆత్మను మా బిడ్డల మీద ఇచ్చే ఇద్దరు కాస్త ఇద్దరు కాస్త నలుగురు అయిపోయారా నలుగురు ఆ కుటుంబాన్ని దేవుడు ప్రపంచంలో కోట్లాది మందికి ఆశీర్వాదంగా ఉంచాడా ఏ కుటుంబం తెలుసా డాక్టర్ డిజిఎస్ దినకర్ గారి కుటుంబం నేను ఆ కుటుంబం ద్వారా దీవించబడ్డాను నేను ఆ కుటుంబం ద్వారా దీవించబడ్డాను నేను ఆ కుటుంబం ద్వారా దీవించబడ్డాను ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది తెలుసా ఒక్క స్త్రీ ప్రార్థన వల్ల ఒక్క స్త్రీ ప్రార్థన వల్ల ఒక్క స్త్రీ ప్రార్థన వల్ల ఒక్క స్త్రీ ప్రార్థన వల్ల స్త్రీలు తలంచుకుంటే ఏమైనా చేయగలరా ఏమైనా అంటే ఏమైనా చేయగలరా నన్ను స్టూడెంట్ ఒకసారి అడిగాడు సార్ యేసు ప్రభు లేచిన తర్వాత శిష్యులకు కనపడకుండా స్త్రీలకు ఎందుకు కనపడ్డాడు సార్ శిష్యులు ఆయనతో ఉన్నారు కదా భోజనం తిన్నారు కదా ఆయన అద్భుతాలు చూశారు కదా అద్భుతాలు వాళ్ళు చేశారు కదా వాళ్ళు కనపడకుండా స్త్రీలకే ఎందుకు కనపడ్డాడు సార్ దేవదూతలు స్త్రీలకే కనపడ్డాయి పునరుద్ధాయిన పునరుద్ధాండైన నాకు అర్థం కానీ మొదట్లో బాగా ఆలోచించాను తర్వాత నేను అనిపించింది తెలుసా బహుశా ఏ సాయి అనుకున్నాడు ఏంటో పురుషులు అసలే ఏంటి టాకు లాగా అబ్బాయి ఎంతో వండుకుతున్నారు ఇక వండుకే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వాళ్ళకు చెప్పేదానికంటే వీళ్ళకు చెప్పితే ఊరంతా చెప్పేస్తారు ఊరంతా చెప్పేస్తారు నేను అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటారు గుడిసెకు నిప్పంటి నిప్పంటించు స్త్రీలకు ఉప్పందించు ఇదిగో నీకు మాత్రమే చెప్తున్నా పది మందికి అట్టగా చెప్పింది నీకు మాత్రమే చెప్తున్నా ఈ గుడిస కాలపోకముందు ఈ వార్త గుప్పమని ఊరంతా దేవుడు అనుకున్నాడు ఏంట మగోళ్ళు అయితే చెప్తారో చెప్పరా స్త్రీలు మాత్రం గ్యారంటీగా చెప్తారా ఏదైనా చేయగలరా దేవుడు ఎందుకు ఒక స్త్రీని కుటుంబాలు ఇచ్చే తెలుసా కుటుంబం మారితే తల్లి మారితే స్త్రీ మారితే బిడ్డలు మారుతారు వంశం మారుతుంది బిడ్డలు మారుతారు స్త్రీ నుండే పాపం శాపం వచ్చింది దేవుడు స్త్రీని ప్రేమించి కనికరించి హెచ్చించి ఆ స్త్రీ గుండానే లోక రక్షకుడు వచ్చాడా గట్టిగా చెప్పగడతాం గట్టిగా చచ్చేవాడా నేనేమంటున్నాను దేవుని ఆత్మ ఆశించు దుబ్బు గాక గివ్ మీ హోలీ స్పిరేట్ గివ్ మీ హోలీ స్పిరేట్ నీకేం కావాలి డబ్బులా ఏం కావాలి రత్నాల పేరా ప్రతిష్టల మర్యాదల డబ్బా ఆస్తుల పాస్ నో 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 అవన్నీ నాకు వద్దు ఊచుకొని మేము నాకు వద్దు నాకు వద్దు నాకేం కావాలి గివ్ మీ హోలీ స్పిరేట్ గివ్ మీ హోలీ స్పిరేట్ ఒక ఆమె వంట వండుతుంది ఇప్పుడంటే గ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ గ్యాస్ ఆ రోజుల్లో కట్టెలు పోయి కట్టెలు పొయ్యి పొయ్యిలో కట్టెలు పెట్టింది దాన్ని ఏమంటారు బిడ్డ గొట్టం పెట్టి ఊతుంది పొగ గొట్టం ఊతుంది ఎంతకీ ఆ మంట మంటలేదు ఆ గొట్టం పక్కన పెట్టి ఏం బతుకో ఏంటో మంట మంట అంటే ఈ మంట రావట్లేదు పరిశుద్ధ ఆత్మ మంట అంటే ఆ అగ్ని రావట్లేదు ఈ అగ్ని రావట్లేదు అని అనుకుందో లేదో పై నుండి దేవుని ఆత్మ మీద కుమ్మరించబడింది ఈ లోకంలో అగ్ని రావటం నిమిషం లేట్ అయితే లేవ లేట్ అయితే లేట్ కావచ్చు కానీ ఆశించిన వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరించబడ్డా అని దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడా దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడా దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడా దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఏం ఆశించాలి దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ దేవుని ఆత్మ నా మీదకి వచ్చును గాక అలల వలె వచ్చును గాక ప్రవాహం వలె వచ్చును గాక జీవ జల నదులు పారును గాక పారును గాక ప్రవహించును గాక రివర్స్ ఆఫ్ జాయ్ రివర్స్ ఆఫ్ జాయ్ ప్రవహించును గాక నేను బైబిల్ స్కూల్లో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేశాను 
తొంభై నాలుగో సంవత్సరం ఫస్ట్ బ్యాచ్ తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు తొంభై ఐదో సంవత్సరం సెకండ్ బ్యాచ్ రెండో బ్యాచ్లో తొంభై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు నేను ఒక రోజు వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మీలో ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నారు అని అడిగాను తొంభై మందిలో ఐదుగురు ఏమో చెవి పైకి ఎత్తేశారు నేను మిగిలిన వారితో అన్నాను ఏమయ్యా మీరు పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోకపోతే ఏం సేవ చేస్తారు అద్భుతమైన సేవ చేయాలంటే విజయవంతమైన సేవ చేయాలంటే తప్పకుండా పరిశుద్ధాత్మ అవసరం మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు యాకోబ మగశ్వరి గెలవాడై కన్నీళ్లు విడుచుచు దేవుని బతిమాలుకున్నాడు ఏమయ్యా దేవుని అడగండి మీరేం చేస్తారో తెలియదు ట్రైనింగ్ అయిపోయే లోపల పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి నో చాయిస్ నో చాయిస్ నో చాయిస్ ఎడపడ అనేసి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళందరూ కూడా బలుకున్నారు సారు ఆశ విన్నారు కదా సారు హృదయం విన్నారు కదా పరిశుద్ధాత్మతో మనం నింపబడాలంటే ఏం చేయాలి అందులో ఒకరు సలహా చెప్పారు ఓ పని చేద్దాం మూడు రోజులు మనం ఉండి ఉపవాసం ప్రార్థన చేద్దాం అదిగో కుక్క వంట వండుతాడే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చెబుదాం మూడు రోజులు మాకు వంట వద్దు మేము ఉపవాసం అంటున్నాం అందులో ఒక అతను చెప్పాడు లే లే ముందు పోయి మన సార్ని అడుగుదాం ఏం చేయమంటాడు చూద్దాం నా దగ్గరికి వచ్చారు సార్ మూడు రోజులు మేము ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధాత్మ కొరకు అంతకు మించిన మాగ్యమే లేదు ప్రార్థన చేయండి నీకు విషయం చెప్ తెలుసా ఏమైందో చెప్పనా మొదటి రోజు ముప్పై మంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు రెండో రోజు మిగిలిన ముప్పై మంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు గుడ్ న్యూస్ మూడవ రోజు మిగిలిన ముప్పై మంది కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు మూడు రోజుల పరిశుద్ధాత్మ కూడికలో తొంభై మంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డారు తొంభై ఐదులో జరిగింది తొంభై ఐదులో జరిగింది తొంభై ఐదులో జరిగింది నేను పెద్దపల్లికి వెళితే నా తొంభై ఐదో బ్యాచ్ స్టూడెంట్ ఒక అతను పాస్టర్గా పని చేస్తూ నాకు ఆ విషయాన్ని మరలా జ్ఞాపకం చేశాడు అందులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్తాను ఆయన చెప్పాడు సార్ అందులో ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ చెప్పనా తొంభై మంది పరిశుద్ధాత్మ నింపబడ్డారు అందులో నలుగురు ఐదుగురు మూడు రోజులు కళ్ళు తెరవకుండా అలాగే ఉన్నారు సార్ మేమేం చేసేవాళ్ళం అంటే వాళ్ళని పట్టుకొని బాత్రూమ్ తీసుకువెళ్ళేవాళ్ళం బాత్రూమ్ తీసుకుపోతూ వాళ్ళు అనేవారు రే కళ్ళు తెరవరా అని అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పేవాళ్ళు తెలుసా అన్న నేను కళ్ళు తెరుస్తున్నాగా నాకేం కనబడలేదన్న ఏ సయ్యనే కనబడుతున్నాను అన్న కళ్ళు తెరిచేవాళ్ళు కాదు నా బాగా జ్ఞాపకం నేను కూడా ఒక అతను అడిగాను ఆయన ఏలూరు నుంచి వచ్చిన యవనస్తుడు మహాముదురు నీకు అర్థమైపోయింది ఏ బాబు కళ్ళు ఎందుకు తెరవట్లేదు కళ్ళు తెరు అని అడిగాను నేను నా బాగా జ్ఞాపకం ఉంది ఆ అబ్బాయి ఏం చెప్పారు సార్ సార్ కళ్ళు తెరిచి పాపిస్ట్ లోకం చూడటం నాకు ఇష్టం లేదు సార్ మూడు రోజులు మూడు రోజులు ప్రార్థన ఫలితంలో ఈ కళ్ళు తెరిచి పాపం లోకం నాకు వద్దు సార్ ఇలాగే నాకు ఆనందంగా ఉంది సార్ ఆస్వాదిస్తున్నాను సార్ దేవుని ఆత్మతో నింపబడదువు గాక అభిషేకముతో నింపబడదువు గాక కృపతో నింపబడదువు గాక దేవుని అడుగుదువు గాక తన్ను అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా దేవుడు ఇచ్చును గాక ఇదిగో యేసుక్రీస్తు ఆత్మపూర్డయి ఉన్నాడు తండ్రితో సహవాసం ఆత్మతో సహవాసం ప్రార్థన సహవాసం వాక్య సహవాసం ఏసయ్య ప్రతి శోధను జయించాడు ప్రతి శోధకును జయించాడు ఎలాగూ ఆత్మపూర్డుగా ఉన్నాడు గనక నేను అడిగేది ఒకటే ఆస్క్ ఫర్ హోలీ స్పిరిట్ చిన్న చిన్న అడగద్దు చిన్న చిన్న అడగద్దు దేవుని ఆత్మని మీదకి వస్తే బ్రతుకు మారిపోతుంది జీవితం మారిపోతుంది అద్భుతాలు జరుగుతాయి బ్రతుకులు మారిపోతాయి కుటుంబాలు మారిపోతాయి నీ జీవితం ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుని జీవితంలో చూడగలుగుతావు అంతే 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 ఈ నోటి మాట ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది బహుశా మీకు చెప్పానేమో మరలా ఒకటి మీకు జ్ఞాపం చేసి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతా కొంతకాలం కిందట నేను మోటార్ సైకిల్ ఎక్కాను ఇంట్లో ర్యాంప్ ఉంది వర్షం వస్తుంది రెయిన్ కోట్ వేసుకున్నాను చిదర చిదరగా ఉంది తలకి హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు బయట ఎందుకులే మోటార్ సైకిల్ తడుస్తా కదా లోన పెడదామని నేను లోనకి వెళ్ళాను బండి మీద కూర్చొని స్టార్ట్ చేశాను ర్యాంప్ సగం దాకా వచ్చింది తర్వాత ఎందుకో ముందుకు వెళ్ళలేకపోయింది ఏమైందో తెలుసా బండి అయినా బతుకైనా ముందుకు వెళితే దాని మీద మన కంట్రోల్ ఉంటుంది వెనక్కి వెళితే దాని మీద మనకు కంట్రోల్ ఉండదు బండి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి వెళ్ళిపోతే చేతులు రెండు పైకి వేసాను పైకి ఎత్తేసాను తల గుమ్మడికాయలాగా నేలకు తగిలింది గుమ్మడికాయలాగానే ఆ దాని శబ్దానికి మా నైబర్ బయటకు వచ్చాడు బయటకు చూశాడు ఏమైందని తల తల అని చెప్పేసాను ఆ రాత్రి నుంచి 
నా తల తిరగటం ప్రారంభించింది భూమి తిరగటం ప్రారంభించింది కళ్ళు తిరగటం ప్రారంభించింది ఏదో తేడా వచ్చిందని నాకు అర్థమైపోయింది వెంటనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు డాక్టర్ అన్ని పరీక్షలు చేశాడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఏదో తేడా వచ్చింది నీకు మందులు రాసిచ్చాడు ఎన్ని మందులు వన్ థౌజండ్ ఎంజీ నాకు అనిపించింది గొంతుకు చిన్నగా ఉంది మందులు పెద్దగా ఉన్నాయి నేను డాక్టర్ గారిని అడిగాను డాక్టర్ గారు అండి ఒక సంవత్సరం ఏడ్చుకుంటే తక్కువైపోతాయా లేదు రెండు సంవత్సరం వాడితే తగ్గుతుందా లేదు మరి ఎట్లా ఎంతకాలం జీవితాంతం వాడాల్సింది అని చెప్పాడు డాక్టర్ గారు నేను తప్పులు పట్టడం లేదు వారు సామాజ సేవ చేస్తున్నారు మనుషులు సేవ చేస్తున్నారు వారు చేసేది వారు చేయుదురుగాక నేను ఇంటికి వచ్చాను మందులని బయటపడేశాను నేను దేవునితో ఒక మాట అడిగాను ప్రభు ఐ ఆమ్ యువర్ సర్వెంట్ ఈ మందులు వేసుకొని నేను జీవించడం వల్ల కాదు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పేది తెలుసా మెడకి పట్టి వేసుకోవాలి కుక్కర్ అనుకున్నాడు ఏంట మంచు మీదే పండుకోవాలి నువ్వు కదలొద్దు లేవద్దు లేసేవా భూమి తిరుగుతుంది కళ్ళు తిరుగుతుంది తల తిరుగుతుంది కింద పడుతుంది పాప ఆయన తెలిసిందంతా ఆయన చెప్పాడు రెండే చెప్పలేదు నువ్వు అన్నం తినొద్దు గాలి పీల్చుకోవచ్చు చెప్తే చాలు ఆ రెండు కూడా చెప్తే సంపూర్ణం అయిపోయా రెండే చెప్పలేదు అన్నం తినొద్దు నేను ఊహించుకున్నాను నా బతుకు మంచం మీద ఉంటే నా భార్య నాకు పరిచయం చేస్తుంటే ఇలాంటి బతుకు నాకు వద్దు ప్రభ నేను నీ సేవకుడిని ఓడగొట్టి నాగల్లాగున్నాను వైరాగ్యం కలిగి నీ సేవ కొరకు జీవిస్తున్నాను ఆయుష్ ఇచ్చేది నీవే ఆరోగ్యం ఇచ్చేది నీవే అద్భుతం చేసేది నీవే నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు నువ్వు బాగు చేస్తే ముందుకే వెళ్ళిపోతాను బంధులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఆయుష్ ఉన్నంత వరకు ఆరోగ్యం ఉన్నంత వరకు శక్తి ఉన్నంత వరకు నీ కొరకే బతుకుతాను సజీవ సాక్షిగా బ్రతుకుతాను అంతే రాత్రి ప్రార్థన చేసుకున్న ఉదయం లేచేసరికి దేవుడు నన్ను సంపూర్తిగా బాగు చేశాడు నేను డాక్టర్లు తప్పు పట్టడం లేదు మందులు వాడేవారు వాడుదురుగాక చేసేవారు చేయుదురుగాక నేనేం చెప్తున్నది దేవుడు నా విషయంలో కృప చూపించాడు అంటే దేవుడికి ఎవరు కావాలి తెలుసా సాక్షులుగా బతికేవారు కావాలి దేవుని నామాన్ని గనపరిచేవారు కావాలి ఇదిగో కరోనాలో ఎంతో మంది చనిపోయారు గొప్ప దైవజనులు చనిపోయారు గొప్ప గొప్ప భక్తులు చనిపోయారు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలుసా సజీవ సాక్షులుగా జీవించడానికి దేవుని ఆత్మతో ఆయన స్వరూపంలో మార్చబడటానికి ఆస్క్ ఫర్ రేట్ దేన్ని అడగాలి గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ గీ మీ హోలీ స్పిరేట్ నాకేం కళ్ళు వస్తాయి తెలుసా రాత్రి పండుకుంటే అమలాపురం వెళ్ళినట్టు పిఠాపురం వెళ్ళినట్టు గుంటూరు వెళ్ళినట్టు వాక్యం చెప్పినట్టు కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి దినమంతా వాక్యం చెప్తానో ఏంటో రాత్రి పూట కళ్ళు కూడా అలా వస్తూ ఉంటాయి ఇదిగో దేవుని ఆత్మతో నింపబడిన ఆశని హృదయాన్ని భక్షించునుగాక ఏది ఆశించుదో నీతి మంతులు ఆశించినది వారికి దొరుకునుగాక అడిగినది దొరుకునుగాక ఆశించినది దొరుకునుగాక అడుగు వారికి ఎంతో నిశ్చయముగా ఇచ్చేది నీ సొంత మగును గాక సొంత మగును ask for the holy spirit nadipinchedi parishuddhaatma shakti nichedi parishuddhaatma saaksham cheppadani krupichedi parishuddhaatma nadaka nerpedi parishuddhaatma nilabettedi parishuddhaatma nammakamuga unchedi parishuddhaatma sirabarichedi parishuddhaatma nilabettedi parishuddhaatma em adagali adhe danaga devudu nazaridanu yesunu parishuddhaatma tonu శక్తితోనూ అభిషేకించాడు ఏసయ్యకే పరిశుద్ధాత్మ అంత అవసరమైతే నీకు నాకు ఎంత అవసరం నీకు నాకు ఎంత అవసరం ఏసయ్య జయించాడు జయశాలిగా ఉన్నాడు ఆయన వంశంలో నేను కూడా వందునుగాక దేవుని ఆత్మతో నింపబడుతునుగాక భాషలతో మాట్లాడుతునుగాక దేవోక్తులు పలుకుదునుగాక ఆయనలాగా జీవించుదునుగాక ఆయన చిత్తము తెలుసుకుందునుగాక ఆలోచన గుర్తెరుగుదునుగాక ఆయన మనసు గ్రహించుదునుగాక పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షతలు వివరించును గాక నేనుగా దిచ్చేది దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుడు ఇస్తాడా నువ్వు ఆశ కలుగుంటే ఇంటికి వెళుతుంటే నీ మీదకి పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది పని చేసుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది ప్రార్థన చేసుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ వస్తుంది ఎంతగా నువ్వు వాసిస్తావో అంతగా దేవుడిని మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు దేవుని మాటలు దీవించును గాక ఆమె తల్లి వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా తండ్రి పరిశుద్ధాత్ముడా నీ పాదాలకై వందనాలు స్తోత్రాలు చెలుస్తున్నాం ఈ రాత్రి కాలంలో మీరు పరిశుద్ధాత్మతో ఎలాగో